wish you all a happy reformation day um it's such an honor to to be able to give that greeting happy reformation day isn't it i mean 502 samasthala mundu prarambhamainatundi oka goppa udyamam phalitanga sangam ee roju anubhavisthunnatundi divanlu inka manam chustha unnamu we are all beneficiaries to what came out of the reformation even today and we are so thankful to god for that nizaniki aa sangha sanskaran udyamam gurinchi manam aalochiste aa aa udyamaniki martin luther gari manasulo beejam vesinatundi maata ee roju manamu romilo krasna patrikalo chadukunnatundi aa vakya bhagamlo undi romilo krasna patrika modati adhyayamlo పదిహేను నుంచి పదిహేడవ వచనం వరకు మనం చదువుకున్నాం అందులో ప్రత్యేకంగా పదిహేడవ వచనంలో ఒక మాట చదువుతాం మనం నీతి మంతుడు విశ్వాసములంగా జీవించును ఈ మాట చాలా అపార్థం చేయబడుతా ఉంది ఈ దినాల్లో ఫుల్ టైం మినిస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా వాడుకుంటూ ఉంటారు దీన్ని మేము విశ్వాసమూలంగా జీవిస్తామండి ఎందుకంటే మాకు ఒక ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ సోర్స్ లేదు కాబట్టి అని చెప్తూ ఉంటారు అది కాదు దాని సందర్భం అక్కడ నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చేటటువంటి సందర్భాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు రక్షణ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నిజంగా ఒక వ్యక్తిని దేవుని ముందు నీతి మంత్రునిగా చేసేది ఏంటి నిజంగా ఒక వ్యక్తికి నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహించేటటువంటి మార్గం ఏంటి అని అంటే అది మనం చేసేటటువంటి క్రియలు కాదు ఎందుకంటే క్రియల విషయాన్ని గురించి తర్వాత పౌలు మాట్లాడుతూ ఆ విషయంలో అందరూ విఫలమయ్యారు దేవుని ఎదుట మేలు చేయవాడు ఒక్కడూ లేడు అందరూ ఏ భేదం లేకుండా పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారు కాబట్టి దేవుడు అనుగ్రహించేటటువంటి ఉచితమైనటువంటి నీతి విశ్వాసం మూలంగా మాత్రమే మనం పొందుతాము అనేటటువంటి ఆ సత్యాన్ని ఆయన అక్కడ నేర్చుకున్నాడు అది ఆయన నేర్చుకున్నప్పుడు అది ఆయన్ని చాలా ఆలోచింపజేసింది వాస్తవానికి నేను నమ్మకంగా సమస్తాన్ని త్యజించి సేవకులకు సమర్పించుకుని పరిచయం చేస్తున్నటువంటి నా సంఘము రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘము ఈ సత్యానికి భిన్నంగా నేర్పిస్తూ ఉంది క్రియల మూలంగా రక్షణ నేర్పిస్తూ ఉంది అది కూడా వాక్యం నేర్పించినటువంటి క్రియలు కాదు సంఘము తయారు చేసినటువంటి కొన్ని ఆచారాలను పాటించడం ద్వారా ఆ పరలోకాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు అని నేర్పిస్తూ ఉంది కాబట్టి దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఉద్యమించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనే ఆలోచనతో ఆయన పరిశీలన ప్రారంభించాడు ఆయన పరిశీలనకు కన్క్లూజన్స్గా వచ్చినటువంటి ఆ థీసిస్నే మనం ఆ నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్తో నైంటీ ఫైవ్ థీసిస్ ఏదైతే మనం ఈరోజు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నామో ఆ తొంభై ఐదు సిద్ధాంతాలు మేకులు మేకులతో ఆ తలుపు మీద ఆయన కొట్టినటువంటి ఆ సిద్ధాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆయన చేసినటువంటి ఈ పరిశీలనలో భాగంగా వచ్చినటువంటి విషయాలే దాన్ని క్లుప్తంగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే చాలా స్పష్టంగా ఆయన ఆయన లేవునెత్తినటువంటి విషయాలు ఏంటి అంటే చాలా బహిరంగంగా అందరూ ఆలోచించగలిగే విధంగా ఆయన లేవునెత్తినటువంటి విషయాలు ఏంటి అంటే ఆ సంఘాన్ని వాక్య మంచి చేయాలి వాక్య అధికారం కింద సంఘం ఉండాలి కానీ ఆ స్థానాన్ని పోప్ ఆక్రమించేశాడు వాక్య అధికారం ఉండాల్సినటువంటి చోట పోప్ అధికారము సంఘాన్ని ఏలుతా ఉంది దాన్ని ఆయన ప్రశ్నించాడు రెండవదిగా కృపచేత మాత్రమే రక్షణ వస్తుంది అని వాక్యం చెప్తా ఉంటే రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘం ఏం నేర్పిస్తుంది అని అంటే మేము అమ్మే రక్షణ పత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో శాల్వేషన్ టికెట్స్ ఇండెలిజెన్సెస్ వాటిని కొనటం ద్వారా మీరు పరలోకాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు అని బోధిస్తూ ఉంది మూడవదిగా విశ్వాసం మూలంగా నీతి మంత్రుడు జీవిస్తాడు అని వాక్యం చెప్తా ఉంటే క్రియల ద్వారా రక్షణ అని రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘం నేర్పిస్తూ ఉంది నాలుగవదిగా క్రీస్తు చేసినటువంటి కార్యం ద్వారా మాత్రమే ఒక వ్యక్తి రక్షణలోనికి వస్తాడు అని చెప్తా ఉంటే వాక్యము రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘము క్రీస్తు స్థానాన్ని సంఘం ఆక్రమించుకునేలాగా చేసింది సంఘము ద్వారా సంఘము నేర్పించేటటువంటి క్రమం ద్వారా సంఘము నేర్పించేటటువంటి పద్ధతుల ద్వారా వారికి సెవెన్ సాక్రమెంట్స్ ఉంటాయి ఏడు సాక్రమెంట్స్ రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘం నేర్పిస్తూ ఉంది ఈ సెవెన్ సాక్రమెంట్స్ ద్వారా పరలోక రాజ్యాన్ని చేరుకోవచ్చు అని సంఘం నేర్పిస్తూ ఉంది అలాగే ఐదవదిగా సమస్తము దేవుని మహిమార్థమై చేయాలి అని అంటే ఆ దేవు దేవునికి ఇవ్వాల్సినటువంటి స్థానంలో మళ్ళీ పోప్ కూర్చుని లేకపోతే ఆ సంఘ నాయకత్వం కూర్చుని ఆ పూర్తిగా ఆ స్థానాన్ని ఆక్రమించుకున్నట్టుగా అక్కడ అతను గమనించాడు ఈ విషయాన్ని ఆయన ప్రశ్నిస్తూ ఆ నైంటీ ఫైవ్ తీసిస్ ఆయన రాయడం జరిగింది అదే తర్వాత సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమానికి మూలమైంది ఆధారమైంది వీటి నుంచి వచ్చిన ఈ ఐదు సిద్ధాంతాలనే మనము ఫైవ్ సోలాస్గా ఈరోజు గుర్త గుర్తిస్తూ ఉన్నాము సోలాస్ క్రిప్చురా అంటే వాక్యం మాత్రమే సంఘ సంఘంలో ప్రామాణికంగా ఉండాలి 
తర్వాత సోల గ్రేషియా అంటే కృప మాత్రమే రక్షణకు మూలం సోల ఫీడే అంటే విశ్ విశ్వాసం మూలంగా మాత్రమే రక్షణ కలుగుతుంది తర్వాత సోలో సోల క్రిస్టోస్ అంటే క్రీస్తు వలన మాత్రమే మనము నీతి మంతులుగా దేవుని ఎదుట అంగీకరించబడతాం అనేటటువంటి సత్యం తర్వాత సోలిడియో గ్లోరియా అంటే సమస్తము దేవుని మహి మార్గమే చేయబడాలి అనేటటువంటి ఐదు సోల ఫైవ్ సోలాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఈ రిఫర్మేషన్ మూమెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి గొప్ప విలువలు వాటి కొరకు సంఘం ఈరోజు నిలబడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇవన్నిటికీ పునాదిగా ఉన్నటువంటి ఒక్క విషయం ఏంటి అంటే సోల స్క్రిప్చర్ అన్నిటికీ మూలము వాక్యం మాత్రమే అనేది వాక్యం మాత్రమే బైబిల్ గ్రంథం మాత్రమే ప్రమాణం అనేది ఈ రిఫర్మేషన్ మనకు నేర్పించినటువంటి ఒక గొప్ప సత్యం అయితే ఈ సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమము కేవలం సంఘం వరకు మాత్రమే పరిమితమైందా సంఘాన్ని మాత్రమే అది ప్రభావితం చేసిందా క్రైస్తవ సమాజాన్ని మాత్రమే అది ప్రభావితం చేసిందా క్రైస్తవ సమాజంలో మాత్రమే ఒక విప్లవాన్ని పుట్టించి ప్రొటెస్టెంట్ మూమెంట్ని తయారు చేసిందా అని మనం ఆలోచిస్తే కాదండి నిజానికి ఈ సంఘ సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమము సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కోణాన్ని ప్రభావితం చేసింది ప్రతి కోణాన్ని అది సంస్కరించింది అక్కడ ఉన్నటువంటి సామాజిక పరిస్థితులు కావచ్చు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ కావచ్చు అక్కడ ఉన్నటువంటి చట్ట వ్యవస్థ కావచ్చు ఆ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగ వ్యవస్థ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు ఉన్నటువంటి విలువలతో అంటే ఒక ఒక ఆధునిక సమాజము ఆమోదించగలిగేటటువంటి విలువలు ఉన్న రాజ్యాంగంగా ఈరోజు వాటిని మనం గుర్తించబడగలుగుతున్నాము అని అంటే అవన్నిటికీ కారణం ఏంటి అంటే ఈ సంస్కరణ ఉద్యమమే ఈ సంస్కరణ ఉద్యమం ద్వారా వాక్యం నుండి వారు నేర్చుకున్నటువంటి విలువల్నే సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యవస్థని రూపొందించడానికి వారికి వారికి నిజంగా అది సహాయపడేది ఇట్ బికేమ్ ఎ ఫౌండేషన్ ఫర్ షేపింగ్ ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద సొసైటీ సో ప్రత్యేకంగా రాజ్యాంగాన్ని చట్టాన్ని అది ప్రత్యేకంగా ప్రభావితం చేసినట్టుగా వారి రాజ్యాంగము వారి చట్టము అంతా కూడా బైబిల్లో ఉన్నటువంటి నియమాలకు అనుగుణంగా రూపొందించబడినట్టుగా ఈరోజు కూడా వారి రాజ్యాంగాన్ని మనం విశ్లేషించి అర్థం చేసుకుంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు చాలా స్పష్టంగా బైబిల్ ఆ సమాజం మీద చూపించినటువంటి ప్రభావం అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ఎ బ్లెస్సింగ్ దట్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద రిఫర్మేషన్ సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమం కారణంగా సమాజానికి కలిగినటువంటి గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇదంతా కూడా అయితే ఇదంతా పాశ్చాత్య దేశంలో జరిగింది కదా మనకు దానివల్ల కలిగినటువంటి ప్రయోజనం ఏంటి అని మనం ఆలోచిస్తే నిజంగా ఈరోజు భారతదేశంలో మనకున్నటువంటి రాజ్యాంగాన్ని గురించి మనం ఆలోచిస్తే భారతదేశంలో మనము ఆచరిస్తున్నటువంటి చట్టాల గురించి మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి ఇదంతా కూడా మన సొంత రాజ్యాంగం అయ్యేది మన దేశంలో ఉన్నటువంటి సనాతన ధర్మాన్ని ఆధారం చేసుకుని తయారు చేసుకున్నటువంటి రాజ్యాంగం అయ్యేది మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఏవైనా గ్రంథాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చట్టాలు తయారు చేయడానికి తోడ్పడ్డాయా అని మనం నిజంగా పరిశీలించి చూస్తే లేదండి మన రాజ్యాంగం కానీ మన చట్టం కానీ అంతా కూడా మనం బయట దేశాల్లో నుంచి అరువు తెచ్చుకున్నది పాశ్చాత్య దేశాల్లో నుంచి అరువు తెచ్చుకున్నటువంటి రాజ్యాంగాన్ని మనం ఇప్పుడు పాటిస్తూ ఉన్నాం సరిగ్గా మాట్లాడాలంటే మన రాజ్యాంగం విదేశీ రాజ్యాంగం స్వదేశీ రాజ్యాంగం కాదు ఇది నేను చెప్తున్నటువంటి మాట కాదు ఆర్ఎస్ఎస్ ఐడియోలాగ్గా ఉన్నటువంటి గోల్వాల్కర్ గారు బంచ్ ఆఫ్ థాట్స్ అనే ఒక పుస్తకం రాశారు మీలో కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు ఈ బంచ్ ఆఫ్ థాట్స్ అనేటటువంటి పుస్తకంలో మూడవ భాగము పదిహేనవ అధ్యాయంలో ఆయన చాలా స్పష్టంగా మన భారతదేశ రాజ్యాంగంలో మన సొంతం అని చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు అంతా బయట దేశం నుండి అరువు తెచ్చుకున్నదే అని చెప్పి వాపోయారు ఆయన అంటే రాజ్యాంగాన్ని విమర్శిస్తూ ఈ రాజ్యాంగం ఉండకూడదు ఇంకొక రాజ్యాంగాన్ని మనం తీసుకురావాలి సనాతన సంస్కృతిని ఆధారం చేసుకున్నటువంటి రాజ్యాంగం మనకు ఉండాలనే దృక్పథాన్ని వ్యక్తపరచడానికి ఆయన చెప్పినటువంటి మాట బాధతో ఈ రాజ్యాంగాన్ని తృణీకరిస్తూ ఆయన చెప్పినటువంటి మాట అయినప్పటికీ ఆయన సత్యాన్ని ఒప్పుకున్నారు ఆయన ఒప్పుకున్నటువంటి సత్యం ఏంటి అంటే మనకున్నటువంటి రాజ్యాంగము మన స్వదేశీ కాదు పాశ్చాత్య దేశాల్లో నుంచి వచ్చింది అయితే పాశ్చాత్య దేశాలకి ఆ రాజ్యాంగం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది బైబిల్ నుంచి వచ్చింది అండ్ దేర్ ఫార్ ద బైబుల్ బికేమ్ ద ఫౌండేషన్ ఫార్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ద ఇండియన్ లా ఈరోజు భారతదేశాన్ని ఏలుబడి చేసేది బైబిల్లో ఉన్నటువంటి నియమాలే ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నా ఎవరికి కష్టం ఉన్నా దట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్ అండ్ దట్ ఈస్ అ బ్లెస్సింగ్ దట్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ రిఫర్మేషన్ ఈరోజు ఎందుకు బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ ఈ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలనేటటువంటి ప్రయ ప్రయత్నంలో ఉంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండెడ్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ క్వైట్ కాంట్రడీ టు సనాతన ధర్మ సనాతన ధర్మానికి సంపూర్ణంగా వ్యతిరేకమైనటువంటి దానిపైన ఆధారపడినటువంటి ఒక రాజ్యాంగం ఉంది కాబట్టి ఆ సనాతన ధర్మం యొక్క ప్రభావాన్ని సంపూర్ణంగా నాశనం చేసి సనాతన ధర్మం అనేటటువంటి పాముకి కోరలు లేకుండా చేసినటువంటి ఒక రాజ
లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రాటర్నిటీ అని మనం మాట్లాడుతున్నాం స్వాతంత్రము సమానత్వము సౌభ్రాతృత్వము ఈక్వాలిటీ ఎక్కడుందండి ఈ దేశంలో అసలు ఆ మాటకు వస్తే సావరెన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని మనం మాట్లాడుతున్నాం మన కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి మనం వివరించడానికి ఐదు పదాలు వాడుతూ ఉంటాం సావరెన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ అంటే మన సా మన రాజ్యాంగము సార్వభౌమ్య రాజ్యాంగము అలాగే సామ్యవాదం ఉంది అందులో తర్వాత లౌకికవాదం ఉంది అలాగే ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యాంగం అని చెప్పుకున్నాం మనం మన రాజ్యాంగం గురించి ఈ విలువలు ఏవి కూడా సనాతన ధర్మంలో లేవు వాస్తవానికి రూల్ ఆఫ్ లా అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నారంటే బైబిల్ నుంచి నేర్చుకున్నారు ఎందుకంటే దేవుడు ఇజ్రాయేలీలకి ఒక రాజును నియమించేటటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఒక రాజును నియమించాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి అని వారికి నేర్పించినటువంటి ఆ సందర్భాన్ని మనం తీసుకుంటే ద్వితీయోపదేశ కన్న పదిహేడవ అధ్యాయంలో పదిహేనవ వచనం నుంచి మీరు చదివినప్పుడు పద్నాలుగవ వచనం నుంచి పంతొమ్మిదవ వచనం వరకు మీరు చదివినప్పుడు మీరు ఒక రాజును నియమించుకుంటే పద్దెనిమిదవ వచనంలో ప్రత్యేకంగా చదువుతారు ఆ రాజు ధర్మశాస్త్రం యొక్క ప్రతిని రాయించి తన దగ్గర పెట్టుకోవాలి తన జీవించిన కాలం అంతా కూడా ఆ రాజ్యాంగంలో ఉండి అతను చదువుతూ కుడికి కానీ ఎడమకి కానీ తిరగకుండా ఆ రాజ్యాంగానికి లోబడుతూ ఆ రాజ్యాంగపు నియమాలని అమలు చేస్తూ తన సహోదరుల మీద అతను నిలబడి చేయాలి అనేటటువంటి నియమాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు అంటే నిజంగా ఇజ్రాయేల్ని రాజ్యం వెళ్ళింది ఎవరు రాజా లేకపోతే ధర్మశాస్త్రమా ధర్మశాస్త్రం అక్కడి నుంచి రూల్ ఆఫ్ లా అనే ప్రిన్సిపుల్ని మనం నేర్చుకున్నాం అంటే ఒక దేశాన్ని పరిపాలించాల్సింది ఒక వ్యక్తి కాదు ఒక దేశాన్ని పరిపాలించాల్సింది ఒక వ్యక్తి కొంతమంది వ్యక్తులు కాదు రాజ్యాంగమే పరిపాలన చేయాలి ద ద ద లా షుడ్ బీ ద రియల్ రూలర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్సన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రూల్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ బట్ ద రూల్ ఆఫ్ లా అనేటటువంటి ప్రిన్సిపుల్ని మనం అక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాం బైబిల్ నుంచి నేర్చుకున్నాం అది మన మన పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు అందుకే సావరెన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ అక్కడి నుంచే వచ్చింది ద లా షుడ్ బి సుప్రీం రూల్ ఆఫ్ లా షుడ్ బి ది అల్టిమేట్ థింగ్ అంటే రాజ్యాంగమే రాజ్యం వెళ్ళాలి రాజు కాదు అనేటటువంటి నియమాన్ని వాళ్ళు పాటించడం నేర్చుకున్నారు అక్కడి నుంచి మనం దాన్ని తెచ్చుకున్నాం అరువు తెచ్చుకున్నాం మనం ఓకే అలా అంటే ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీ సింగిల్ పాయింట్ అంటే పూర్తిగా ఈరోజు మనం దాని గురించి సెమినార్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ పాయింట్స్ కాకపోతే సామ్యవాదం ఒకటి మాట్లాడుకుందాం మనం ఈక్వాలిటీ అసలు ఈ దేశంలో ఈక్వాలిటీ అనేది ఉందా అండి సనాతన సంస్కృతి ఏం నేర్పించింది మనకి వర్ణ వ్యవస్థ నేర్పించింది గుణకర్మల ఆధారంగా నేనే వర్ణ వ్యవస్థను తయారు చేశాను అని భగవద్గీతలో స్వయంగా కృష్ణుడు చెప్పుకుంటున్నాడు తర్వాత మనుస్మృతి ఆధారం చేసుకుని ఆ వర్ణ వ్యవస్థను పూర్తిగా ఈ సమాజం మీద రుద్దే ప్రయత్నం చేసింది సనాతన ధర్మం దాన్ని పూర్తిగా రూపుమాపింది ఏంటి అని అంటే ఈరోజు మనకు ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగం అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఆ సామ్యవాదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రాజ్యాంగంలో అది పాశ్చాత్య దేశంలో నుంచి మనం అరువు తెచ్చుకున్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ పాశ్చాత్య దేశం వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నారు అంటే బైబిల్ నుంచి నేర్చుకున్నారు బైబిల్ గ్రంథం ఏం నేర్పిస్తుంది అని అంటే దేవుడు మనిషిని సృష్టించినప్పుడు ఒకడేమో నోటి నుంచి వచ్చాడు ఇంకొకడేమో భుజాల నుంచి వచ్చాడు ఇంకొకడేమో తొడల నుంచి వచ్చాడు ఇంకొకడేమో కాలు నుంచి వచ్చాడు ఇంకొకటి పంచముడు వాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో తెలియదు ఇట్లాంటివి చెప్పట్లేదు బైబిల్ బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే చాలా స్పష్టంగా దేవుడు తన స్వరూపమందు తన పోలిక చొప్పున నరని సృష్టించాడు అండ్ దే ఫర్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఈక్వల్ ఇన్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ద లైక్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ అది బైబిల్ నేర్పించేటటువంటి సత్యం అక్కడి నుంచి సామ్యవాదానికి ఫౌండేషన్ ఉంది బైబిల్ గ్రంథంలో దాన్ని పాశ్చాత్య దేశంలో అంగీకరించారు పాశ్చాత్య దేశం ఎప్పుడైతే మన రాజ్యాంగాన్ని మన చట్టాన్ని ప్రభావితం చేసిందో అప్పుడు అదే నియమాన్ని మనం ఇక్కడ కూడా తీసుకున్నాం అండ్ దట్ బికమ్ ఎ డెత్ బ్లో టు ద సనాతన ధర్మ ఇన్ దిస్ కంట్రీ సో రిఫర్మేషన్ కేవలం పాశ్చాత్య దేశం వరకు ఆగిపోయిందంటే లేదండి ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ వీఆర్ బెనిఫిషియరీస్ టు ఇట్ టుడే అండ్ వీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఇట్ దేవునికి నిజంగా మనం కృతజ్ఞత స్థితులు చెల్లించాలి ఈ రిఫర్మేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి విలువలు దీని నుంచి మనం పొందినటువంటి ప్రయోజనాలను ఎప్పుడు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని దేవునికి కృతజ్ఞత స్థితులు చెల్లించాలి అయితే ఈ రోజున భారతదేశాన్ని రాజ్యాంగ పరంగా కానీ చట్టపరంగా కానీ బైబిలే రాజ్యం వెళ్తుంది అన్నది వాస్తవమైనప్పటికీ మనం అడగాల్సినటువంటి ప్రశ్న ఏంటి అంటే క్రైస్తవ సంఘాలని నిజంగా బైబిలే రాజ్యం వెళ్తుందా అనేది మనం అడగాల్సినటువంటి ప్రశ్న చాలా దురదృష్టం అలాంటి ప్రశ్న అడగాల్సి రావటం కూడా ఎందుకంటే ఈరోజు సంఘాలని మనం గమనిస్తే సంఘాల్లో సాంప్ర
దేవుడు నాకు దర్శనాలు చూపిస్తున్నాడు దేవుడు నాకు కళలు చూపిస్తున్నాడు దేవుడు నాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడాడు ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఎక్కువ అవడం కారణంగా వాక్యానికి ఇవ్వాల్సినటువంటి విలువ బైబిల్కి ఉండాల్సినటువంటి ప్రామాణికత ఉండకుండా అయిపోయింది చాలా సంఘాల్లో అండ్ వేర్ ఇన్ అ పాథటిక్ స్టేట్ కానీ రిఫర్మేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే మళ్ళీ సంఘంలో సంస్కరణ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే వెన్ వీ కమ్ బ్యాక్ టు ద బైబిల్ మళ్ళీ దేవుని వాక్యం వైపుకి మనం తిరిగి రాగలిగితే మిగతా విషయాలను అన్నింటినీ కూడా మనం తీసి పడేయగలిగితే మానవ కల్పితమైనటువంటి పద్ధతులు అన్నింటినీ మనం తీసి పక్కన పెట్టగలిగితే ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాలతో కూడినటువంటి బైబిల్ గ్రంథంలో కాకుండా ఇంకెక్కడ కూడా దైవ ప్రత్యక్షత లేదు దీన్ని మాత్రమే మనం ప్రామాణికంగా అంగీకరించాలి అనేటటువంటి సత్యం వైపుకి మనం మళ్ళీ మరలగలిగితే నిజమైనటువంటి వాక్యానుసారమైనటువంటి ఉద్యోగం మనకు కలుగుతుంది అంటిల్ దెన్ వీ కెన్ నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ రెఫర్మేషన్ సో నిజంగా ఈ వాక్యం వైపుకి తిరగడమే నిజమైనటువంటి ఉద్యోగం ఉద్యోగం అంటే అదేంటి ఊపు రావడము భావోద్రేకాలు రేకెత్తించబడటం అది కాదు ఉద్యోగం అంటే రియల్ రివైవల్ ఇస్ టర్నింగ్ టు స్క్రిప్చర్ అగైన్ రియల్ రిఫర్మేషన్ ఇస్ టర్నింగ్ టు స్క్రిప్చర్ అగైన్ ఈ దేశంలో సంస్కరణ అంటే ఇప్పుడు పాశ్చాత్య దేశంలోనే సంస్కరణ జరిగింది అంటే లేదు ఈ దేశంలో కూడా సంస్కరణ జరిగింది ఈ సమాజంలో కూడా సంస్కరణ జరిగింది కానీ అక్కడ జరిగిన సంస్కరణకి ఇక్కడ జరిగినటువంటి సంస్కరణకి తేడా ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ సంస్కరణ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ధర్మ గ్రంథాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ప్రభావాన్ని ఈ దేశం నుంచి తొలగించినప్పుడు సంస్కరణ జరిగింది కానీ అక్కడ సంస్కరణ ఎలా జరిగింది అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి బైబిల్ గ్రంథం యొక్క ప్రభావాన్ని సమాజంలోనికి తిరిగి తీసుకొచ్చినప్పుడు సంస్కరణ జరిగింది వెన్ వీ కమ్ టు ద బైబిల్ వీఆర్ రిఫార్మ్డ్ అన్లైక్ ది అదర్ రిలీజియస్ బుక్స్ విచ్ ఆర్ టేకెన్ అవుట్ అండ్ దెన్ దట్ సొసైటీ ఈస్ రిఫార్మ్డ్ దట్స్ అ ఫౌండేషనల్ డిఫరెన్స్ ఓకే సో లెట్స్ రియలీ వాల్యూ దిస్ రిఫర్మేషన్ ఈ రిఫర్మేషన్ మనకు ఇచ్చినటువంటి విలువలకి మనం నిజంగా కట్టుబడి ఉన్నాం అయితే ఈ రోజున ఈ రిఫర్మేషన్ డే సందర్భంగా దేవుడు బైబిల్ పట్ల మనకిచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప బాధ్యతని లేదా కొన్ని గొప్ప బాధ్యతల్ని నేను మీ ముందు మీకు జ్ఞాపకం చేసి మీ ముందు వాక్యం నుండి ఉంచాలని ఆశపడతా ఉన్నాను దాని కొరకు బైబిల్ గ్రంథం నుండి మనము మొదటి పేతృ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనంలో ఉన్నటువంటి ఒక మాట మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను మనందరికీ బాగా తెలిసినటువంటి వాక్య భాగమే అయినప్పటికీ మనం ఒకసారి దాన్ని చదువుకుని అక్కడ నుండి దేవుడు ఈ బైబిల్ విలువలకి మనం ఎలా నిలబడాలి ఈ బైబిల్ విలువల కోసం మనం ఎలా నిలబడాలి మనము దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి విశ్వాసం పట్ల నెరవేర్చాల్సినటువంటి బాధ్యతలు ఏంటి అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం ఆలోచించే ప్రయత్నం చేద్దాం మొదటి పేతృ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనంలో నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగిన వారై ఉండి మీలో ఉన్న నిరీక్షణను గూర్చి మిమ్మను హేతువు అడుగు ప్రతి వానికిని సాత్వికముతోనూ భయముతోనూ సమాధానము చెప్పటకు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధపాటు కలిగి ఉండి క్రీస్తును మీ హృదయములయందు ప్రభువుగా ప్రతిష్ఠించుకోమని ఈ వాక్యం మనకు మనకు హెచ్చరిక చేస్తా ఉంది బట్ శాంటిఫై ద లాడ్ గాడ్ ఇన్ యూర్ హార్ట్స్ అండ్ ఆల్వేస్ బీ రెడీ టు గివ్ అన్ ఆన్సర్ టు ఎవ్రీ మ్యాన్ దట్ ఆస్క్స్ యూ ఆఫ్ రీజన్ ఆఫ్ ద హోప్ విచ్ ఇస్ ఇన్ యూ విత్ మీక్నెస్ అండ్ ఫియర్ ఈ వాక్యాన్ని మనం జా చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇది మొదటి పేతృ పత్రికలో ఉంది అంటే పేతృ సంఘాన్ని ఉద్దేశించి రాసినటువంటి సార్వత్రిక సంఘాన్ని ఉద్దేశించి రాసినటువంటి ఒక పత్రికలో ఇది రాయబడింది జనరల్ ఎపిసల్స్ అని పిలిచేటటువంటి కొన్ని పత్రికల్లో మొదటి పేతృ పత్రిక కూడా ఒకటి ఎందుకు జనరల్ ఎపిసల్స్ అని వీటిని పిలిచారు అని అంటే ఇది ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని ఉద్దేశించి కానీ లేకపోతే ఒక ప్రత్యేక సంఘాన్ని ఉద్దేశించి కానీ రాయలేదు కానీ సార్వత్రిక సంఘాన్ని ఉద్దేశించి దీన్ని రాశారు మొదటి అధ్యాయంలోనే కొన్ని వచనాలు మనం చదివినప్పుడు చాలా స్పష్టంగా తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క భవిష్యత్ జ్ఞానం చేత ఏర్పర ఏర్ప ఏర్పరచబడి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తం చేత ప్రోక్షింపబడి పరిశుధాత్మ చేత ప్రత్యేకింపబడినటువంటి వారి కోసం రాస్తున్నాను అంటున్నాడు ఇవన్నీ కూడా సంఘానికి ఇవ్వబడినటువంటి బిరుదు అంటే సార్వత్రిక సంఘాన్ని ఉద్దేశించి మనందరం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యతలు మనందరికీ దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి ఆదరణ ఇవన్నిటిని మన మనకు అందించడం కోసం రాయబడినటువంటి పత్రిక కాబట్టి ఇందులో చెప్పబడినటువంటి ప్రతి బాధ్యత ప్రతి విశ్వాసికి సమానంగా వర్తిస్తాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం ముందు గమనించాలి అందుకే మూడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనంలో మనం చదువుకున్నటువంటి ఈ భాగంలో ఉన్నటువంటి హెచ్చరిక కూడా మనందరికీ సమానంగా వర్తిస్తుంది సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పౌ పేతురు మనకు ప్రస్తావ మన ముందు ఉంచుతున్నటువంటి ఆయన ప్రస్తావించినటువంటి బాధ్యతలు ఏంటో వాటిని మనం అర్థం చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా మీలో ఉన్న నిరీక్షణ గురించి అనేటటువంటి మాట ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అంటే క్రైస్తవులందరిలో కూడా ఒక నిరీక్షణ ఉంది ఆ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏం నిరీక్షణ
వ్యత్యాసాలు ఉండొచ్చు అయినప్పటికీ ఒక్క విషయంలో మనం అందరం కూడా ఏకీభవించగలిగే విషయం ఏంటి అని అంటే మనందరికీ స్వార్థ అనుగ్రహించినటువంటి ఒక దీవెనకరమైన నిరీక్షణ ఉంది ఏసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఆయన శిలువ మీద చేసినటువంటి ఆ కార్యము కారణంగా దాన్ని మనం విశ్వసించడం కారణంగా దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఆ రక్షణ నిత్య జీవానికి దారితీసేటటువంటి రక్షణ తప్పకుండా మరణానంతరం కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రెండో రాకడే ఎందుకు కానీ మనం ఆయన చేత అంగీకరించబడతాము అనేటటువంటి ఒక గొప్ప నిరీక్షణ మనలో ఉంది సువార్థ ఆధారితమైనటువంటి ఒక నిరీక్షణ ప్రతి విశ్వాసంలో ఉంది దిస్ ఇస్ కామన్ టు ఎవ్రీ బిలీవర్ అయితే ఇక్కడ పేతురు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అని అంటే మీలో ఉన్నటువంటి ఈ నిరీక్షణ గురించి మిమ్మల్ని హేతు అడిగే కొంతమంది ఉంటారు మిమ్మల్ని కారణాలు అడిగేటటువంటి కొంతమంది ఉంటారు మిమ్మల్ని ప్రశ్నించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు దీని గురించి అనుమానాలు లేవనెత్తేటటువంటి వారు అభ్యంతరాలు తెలిపేటటువంటి వారు కొంతమంది ఉంటారు హేతు అడిగేటటువంటి వారు చాలా పద్ధతుల్లో అడుగుతారు ప్రశ్నిస్తారు అనుమానంగా అడుగుతారు లేకపోతే అభ్యంతరం వ్యక్తపరుస్తారు లేకపోతే హేళన చేస్తే దాన్ని తిరస్కరించే విధంగా మాట్లాడతారు బట్ దే ఆర్ క్వశ్చనింగ్ ద హోప్ దట్ ఈస్ న్యూ అయితే ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే నాలో ఒక నిరీక్షణ ఉంది నా మనసులో ఒక నిరీక్షణ ఉంది కానీ దాని గురించి హేతు అడగడానికి అవతల వ్యక్తికి ఆ నిరీక్షణ గురించి ఎలా తెలిసింది అతనికి తెలిస్తేనే కదా నన్ను నిరీక్షణ నాలో ఉన్నటువంటి నిరీక్షణ ఏంటో అతనికి తెలిస్తేనే కదా దాని గురించి ప్రశ్నిస్తాడు ఎలా తెలిసింది అతనికి ఎలా తెలుస్తుంది ఒకసారి ఆలోచించండి నాలో నా మనసులో ఒక మాట ఉంది కానీ ఆ మాట మీకు ఎలా తెలుస్తుంది నేను మీకు చెప్తే తెలుస్తుంది రైట్ సో ఇక్కడ పేతురు మొట్టమొదట మన ముందు ఉంచుతున్నటువంటి బాధ్యత ఏంటి అంటే ప్రతి క్రైస్తవుడు తనలో ఉన్నటువంటి ఈ నిరీక్షణను ఇతరులతో పంచేవా పంచుకునేవాడిగా ఉండాలి తనలో ఉన్నటువంటి ఈ నిరీక్షణ కలిగించినటువంటి ఆ సువార్తను ఇతరులకు తెలిపేటటువంటి వాడిగా ఉండాలి ఇంకో మాటలో చెప్పుకోవాలి అని అంటే పేతురు మనకి వచనంలో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే సువార్త ప్రకటించడం అనేది ప్రతి విశ్వాసికి ఇవ్వబడినటువంటి బాధ్యత చాలామంది ఈ బాధ్యతను తప్పించుకోవడానికి ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే మనం ప్రకటించిన అవసరం లేదండి మనం పెద్దగా మాట్లాడిన అవసరం లేదు మన జీవితాలను చూసి ప్రజలు ఆకర్షించబడతారు మన జీవితమే వారికి ఒక సువార్తలాగా ఉండాలి మనము స్వార్థ చెప్పిన విధంగా జీవిస్తే చాలు వారు చూసి మారతారు అనేటటువంటి విషయాలు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే నేను ఒక మంచి వ్యక్తిగా పేరు సంపాదించుకున్నాను అనుకోండి మంచి వ్యక్తి బిబు గారు పలాన చాలా మంచి వ్యక్తి ఆయన చాలా సాధు చాలా నీతిమంతుడు చాలా యథార్థంగా ఉంటాడు అనేటటువంటి పేరు నాకు వచ్చింది అనుకోండి ప్రజలు ఎవరి వైపుకు ఆకర్షించబడినట్టు నా వైపుకా దేవుని వైపుకా నా వైపుకే పలానా బిబు గారు మంచివారండి ఆయన దేవదూతులు లాంటి వారండి ఆయన ఒప్పుకున్నారు అనుకోండి ప్రజలు దానివల్ల సువార్త వచ్చినటువంటి లాభం ఏంటి ప్రయోజనం ఏంటి సువార్త వైపుకి వాళ్ళు ఏమైనా ఆకర్షించబడ్డారా లేదు ఎప్పుడు వారికి తెలుస్తుంది నాలో ఉన్నటువంటి మంచితనానికి కారణం ఎవరు నేను నోరు విప్పి నా నోటి ద్వారా వారికి సువార్త ప్రకటించినప్పుడు నాలో నిజంగా ఈ మంచితనాన్ని కలగజేసినటువంటి సువార్త సత్యాన్ని వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు ఏ వ్యక్తి నాలో ఈ మార్పును తీసుకొచ్చాడో ఆ యేసుక్రీస్తుని వారికి పరిచయం చేయడానికి అది నాకు అవకాశాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి అఫ్కోర్స్ నేను ప్రకటించేటటువంటి సువార్త నియమాలకు తగినటువంటి జీవితాన్ని నేను తప్పకుండా జీవించాలి లేకపోతే ఈ క్రైస్తవులు ఊరికిన మాటలు చెప్పేవాళ్ళు వీళ్ళ జీవితంలో మాత్రం కనబడదు అనేటటువంటి పేరు ఆల్రెడీ ఉంది క్రైస్తవులకి కాబట్టి మన సాక్ష్యము మనం చెప్పేటటువంటి మాటలతో పొంతన కలిగిందిగా ఉండాలి అన్న విషయంతో నేనేం విభేదించట్లేదు అది తప్పనిసరిగా ఉండాల్సినటువంటి విషయమే అయినప్పటికీ నా జీవిత సాక్ష్యం ద్వారా మాత్రమే స్వార్థ తెలియపరచబడుతుంది అని చెప్పేటటువంటి మాట పూర్తిగా సత్యం కాదు మన నోటితో మనం ఇతరులకు స్వార్థ ప్రకటించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నాలో ఉన్న నిరీక్షణను గురించి నేను ఇతరులకు తెలియపరిచేవాడిగా ఉండాలి అలా చేసినప్పుడు అయితే దీని గురించి చాలా విషయాలు మనం చెప్పుకోవచ్చు నిజంగా వాక్యము స్వార్థ ప్ర ప్రకటించడం అందరి బాధ్యత అని నేర్పిస్తుందా విశ్వాసులు అందరూ స్వార్థ ప్రకటించాలా స్వార్థికులుగా పిలువబడినటువంటి వారు కొందరు ఉన్నారు అని ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో మనం చదువుతున్నాం కదా అని కొంతమంది ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు నిజంగానే అలాగే ఉంది ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో పదకొండు నుంచి పదమూడు వచనం వరకు మీరు చదివితే కొందరు అపోస్తులుగా కొందరు ప్రవక్తలుగా కొందరు కాపర్లుగా కొందరు స్వార్థికులుగా బోధకులుగా లేదా ఉపదేశకులుగా ఉండడానికి పిలువబడ్డారు అనేటటువంటి మాట మనం చదువుతాం ఆ మాటను చూపించి కొందరే కదండి అందరూ కాదు కదా స్వార్థికులుగా ఉండాల్సింది అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు అయితే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే స్వార్థికులుగా ఉండడానికి పిలువబడిన కొందరు ఉన్నారు అన్నది వాస్తవమే వారికి దేవుడు ప్రత్యేకమైనటువంటి సామర్థ్యాలు ప్రత్యేకమైనటువంటి అవకాశాలు ఇస్తారు అన్నది కూడా వా వాస్తవమే అయినప్పటికీ స్వార్థ పరిచయ వారికి మాత్రమే పరిమితం అని అనుకోవడం మాత్రం సరైనటువంటి ఆలోచన కాదు ఇప్పుడు కాపరి పరిచయ అనేది సంఘంలో ఉంచాడు ఫర్ ఎగ్
ఆ పరిచయ కాపరికి మాత్రమే పరిమితమైందంటే కాదండి ఎందుకంటే హెబ్రి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదమూడవ వర్షం మీరు చదివితే ఒక్కనికొక్కడు బుద్ధి చెప్పుకొనిచ్చు అనేటటువంటి మాట చదువుతాం మనం అదేంటి సంఘంలో దిద్దుబాటు చేసి బుద్ధి చెప్పేటటువంటి పని కాపరిచేయాల్సినటువంటి పని కదా మరి ఒకనికొకడు బుద్ధి చెప్పుకొనిచ్చు అని ఎందుకంటున్నాడు అని అంటే కాపరి చేయాల్సినటువంటి పని అయినప్పటికీ అది అది కాపరికి మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి పని కాదు సంఘంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ పరిచర్యలో పాలివారే అందరూ ఆ విషయంలో కాపరితో పాటు సహకరిస్తూ ఆ పనిని చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది అని మనం నేర్చుకుంటున్నాం అలాగే స్వార్థ విషయంలో కూడా స్వార్థికులుగా పిలువబడినటువంటి కొందరు ఉన్నారన్నది వాస్తవమైనప్పటికీ వారికి మాత్రమే స్వార్థ ప్రకటన అనేది స్వార్థ పరిచర్య అనేది పరి పరిమితం అని అనుకోవడం మాత్రం ఎంత మాత్రం సరైనటువంటి విషయం కాదు ఎందుకనంటే వాక్యంలో చాలా స్పష్టంగా చాలా వాక్య భాగాల్లో నుండి ఇది స్వార్థ ప్రకటన అనేది అందరూ చేయాల్సినటువంటి పని అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం చాలా స్పష్టంగా చదువుతాను ఉదాహరణకి ఏసీపీసి ప్రభు ఏమన్నాడు కొండ మీద ఉన్న పట్టణం మరుగై ఉండదు ఎవరిను దీపం వెలిగించి కొంచెం కింద పెట్టడు కానీ అందరికీ వెలుగు అగుపించే వాళ్ళని ఎక్కడ పెడతాడు దీపస్తంభం మీద పెడతాడు సో ఎవరు కొంచెం కింద ఎవరు దీపం వెలిగించి కొంచెం కింద పెట్టడు కానీ పెట్టరు కానీ ఏసుక్రీస్తు ప్రభు మాత్రం ఒక దీపాన్ని వెలిగించి దాన్ని కొంచెం కింద పెడతాడా లేదండి ఒకవేళ నేను ఏసుక్రీస్తు ప్రభు చేత వెలిగించబడినటువంటి దీపాన్ని అయితే ఆయన ఎక్కడ పెడతాడు నన్ను దీపస్తంభం మీదనే పెడతాడు దీపానికి ఎవరు చెప్పనవసరం లేదు వెలిగి ఇవ్వమని దీపం యొక్క డ్యూటీయే వెలిగివడం లేదా ఇంకోలా చెప్పాలంటే దీపం యొక్క నిర్వచనమే వెలిగిచ్చేటటువంటి ఒక ఒక సాధనం అది అది వెలుగివ్వకపోతే అది దీపమే కాదు అసలు దీపం యొక్క స్వభావమే అది అలాగే ఒక క్రైస్తవుని స్వభావం ఏంటి అని అంటే ఏసుక్రీస్తు ప్రభు చేత వెలిగించబడినటువంటి ఒక నీ స్వభావం ఏంటి అని అంటే అతను స్వభావ రీత్యా అందరికీ ఆ సువార్త వెలుగును ప్రసరింపజేసేటటువంటి వాడిగా ఉంటాడు ఇదే సత్యాన్ని మనము ఆదిమ సంఘంలో కూడా గమనించగలుగుతాం చూడండి అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఒకటో వచనంలో మనం ఏం చదువుతామంటే ఆ దినములలో ఎరుషులంలో ఉన్నటువంటి సంఘానికి గొప్ప హింస కలిగింది ఎందుకు ఎందుకు హింస వచ్చింది ఆ సంఘానికి వ్యతిరేకంగా ఎందుకు వారు ఆ శ్రమను ఎదుర్కొన్నారు అంటే సువార్త కారణంగానే అప్పుడు మనం ఏం చదువుతామంటే ఆ సంఘంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా అపోస్తలు తప్ప ఆ సంఘంలో ఉన్న వారందరూ కూడా చెదిరిపోయారు అనేటటువంటి మాట మనం చదువుతాం ఎవరు చెదిరిపోయారండి అపోస్తులు చెదిరిపోయారా లేదు వారు ఇంకా ఎరుసలేంలోనే ఉన్నారు చెదిరిపోయింది ఎవరు విశ్వాసులు విశ్వాసులు అందరూ చెదిరిపోయారు ఒకటో వచనంలో అది చదువుతున్నాం అయితే నాలుగో వచనంలో ఏం చదువుతున్నామంటే చెదిరిపోయిన వారు సువార్త వాక్యమును ప్రకటించుచు సంచరించరు ఏ సువార్త నిమిత్తం అయితే వారికి హింస కలిగిందో అదే సువార్త వాక్యాన్ని వాళ్ళు మళ్ళీ ప్రకటిస్తూ సంచరించారు ఎవరు సాధారణ విశ్వాసులు మీలాంటి నాలాంటి వాళ్ళు అపోస్తలు కాదు అంటే దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యే విషయం ఏంటి అంటే అపోస్తలీయ పర్యవేక్షణ కింద ఉన్నటువంటి ఆదిమ సంఘానికి అపోస్తలు నేర్పించినటువంటి విలువల్లో ఒక భాగం ఏంటి అంటే సువార్త ప్రకటన ప్రతి విశ్వాసి చేయాలి ప్రతి విశ్వాసి చేయాలి ఇంకా చాలా నిదర్శనాలు ఇంకా చాలా ఉదాహరణలు మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ బాధ్యత అందరిది అని చెప్పడానికి అయినప్పటికీ ఇంకా మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి త్వరగా ఈ మొదటి పేతృ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినానికి మళ్ళీ మనం తిరిగి వద్దాం చూడండి అక్కడ మొట్టమొదటిగా మనం గమనించేటటువంటి బాధ్యత ఏంటి అంటే అందరూ సువార్త ప్రకటించే వారిగా ఉండాలి మనలో ఉన్నటువంటి నిరీక్షణ గురించి ఇతరులు హేతు అడగాలంటే ముందు ఆ నిరీక్షణ గురించి వారికి తెలియాలి కాబట్టి దాన్ని తెలియపరిచే వారిగా మనం ఉండాలి సువార్త ప్రకటించడం ప్రతి విశ్వాసికి ఇవ్వబడినటువంటి బాధ్యత అనేది మొట్టమొదటిగా మనం మనం గమనించేటువంటి సత్యం ఇక్కడ అయితే రెండో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి బాధ్యత గురించి మనం ఆలోచించాలి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి బాధ్యత సువార్త ప్రకటించినప్పుడు అందరూ విశ్వసిస్తారా అందరూ సువార్తను అంగీకరిస్తారా అందరూ సానుకూలంగా స్పందిస్తారా అంటే స్పందించరు అది వాక్యమే మనకు చెప్పినటువంటి సత్యం నమ్మి బాప్తిష్మం పొందువాడు రక్షింపబడను నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడను అంటే నమ్మేవాళ్ళు ఉన్నారు నమ్మని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అయితే ఈ నమ్మని వాళ్ళు ఇంకెప్పుడు నమ్మరు అని చెప్పడానికి అవకాశం లేదు కొంతమంది నమ్మకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే మనం చెప్పినటువంటి సువార్త వారికి అర్థం కాదు అర్థం కాకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళు వచ్చినటువంటి నేపథ్యం వారిని ఆటంకపరచవచ్చు వారు వచ్చినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ వాళ్ళకు ఒక గొప్ప ఆటంకంగా ఉండొచ్చు కాబట్టి స్వార్థ విషయంలో వారి మనసులో చాలా ప్రశ్నలు వస్తాయి చాలా అనుమానాలు వారి మనసులో ఉంటాయి చాలా అభ్యంతరాలు వాళ్ళ మనసుల్లో ఉంటాయి ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ క్లారిటీ ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే వారికి సరిగ్గా అవగాహన లేదు కాబట్టి మనకి ఇవ్వబడినటువంటి వెలుగు ఇంకా వారికి అందలేదు కాబట్టి వారికి చాలా అభ్యంతరాలు అనుమానాలు ప్రశ్నలు సువార్థ విషయంలో ఉంటాయి కాబట్టి రెండవదిగా మనకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి బాధ్యత ఏంటి అంటే వారిని సువార్త అర్థం చేసుకోకుండా అడ్డగించేటటువంటి ఈ ప్రశ్నలు ఈ అనుమానాలు ఈ అభ్యంతరాలు వాటిని తొలగించేటటువంటి పని మనం చేయాలి అందుకే ఏమంటున్నాడు
ఈ రోజుల్లో చాలా సంఘాల్లో నేర్పించేటటువంటి విషయం ఏంటి అంటే నేను అన్ని సంఘాలని అనట్లేదు కానీ చాలా సంఘాల్లో మేము గమనించినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే చాలా సంఘాల్లో సువార్థీకరణని ప్రేరేపిస్తారు ప్రోత్సహిస్తారు అయినప్పటికీ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మీరు చేయండి కానీ ఎవరైతే వింటారో వాళ్ళకి చెప్పండి ఒకవేళ ఎవరైనా తర్కిస్తే ఎవరైనా వాదిస్తే వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళకండి ఎందుకంటే వాదించడం మన పని కాదు తర్కించడం మన పని కాదు వాళ్ళతో మాట్లాడటం మన పని కాదు ఎవరైతే అంగీకరిస్తారో వాళ్ళ దగ్గరికి మాత్రమే వెళ్ళండి వాళ్ళకి మాత్రమే చెప్పండి మిగతా వాళ్ళతో ఎలాంటి చర్చకు దిగాల్సినటువంటి అవసరత లేదు అనేటటువంటి ఆ ఓపెన్ కౌన్సిలింగ్ మనం చాలా సార్లు వింటా ఉంటాం కానీ ఈ వాక్యం మనకి ఏం చెప్తుందండి సమాధానం చెప్పమంటుందా సమాధానం చెప్పొద్దు అంటుందా హేతు అడుగు ప్రతి వానికిని సాత్వికంతోనూ భయంతోనూ సమాధానం చెప్పమంటున్నాడు సమాధానం అనేటటువంటి మాట మనకు చాలా లైట్గా వినబడచ్చు ఇక్కడ తెలుగు బైబిల్లో మనం చదువుతున్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో కూడా యాన్సర్ అని అనువదించారు అయితే ఏ మాటనైతే యాన్సర్ అని ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో సమాధానం అని తెలుగు బైబిల్లో అనువదించారో ఆ మాటకి మూల పదం ఏంటి అంటే గ్రీక్ భాషలో కొత్త నిబంధన రాయబడింది మనందరికీ తెలుసు అయితే గ్రీక్ భాషలో ఇక్కడ యాన్సర్ అని లేదా సమాధానం అని మనం అనువదించుకున్నటువంటి మాట ఏంటి అని మనం చూస్తే మూల పదం ఏంటి అని మూల భాషలో ఉన్నటువంటి మాట ఏంటి అని మనం చూస్తే అక్కడ అపోలోగియా అనే పదం వాడారు ఈ పదాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా అపోలోగియా అనే పదం వాడారు ఈ అపోలోగియా అనేటటువంటి పదానికి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి అని అంటే ఇది న్యాయ వృత్తికి సంబంధించినటువంటి ఒక పదం అంటే లాయర్స్ వాడేటటువంటి ఒక లాయర్స్ చేసేటటువంటి ఒక ప్రొఫెషన్కి సంబంధించినటువంటి పదం న్యాయవాది అంటే తెలుసు కదండి అందరికీ తెలుగులో చక్కగా ఉంది లాయర్ అనే దానికంటే కూడా తెలుగులో న్యాయవాది అని అన్న మాట బాగా ఉంది ఆ ప్రొఫెషన్ వివరించే విధంగా ఉంది న్యాయవాది అంటే న్యాయం పక్షంగా వాదించేవాడు న్యాయవాది ఎలా వాదిస్తాడు న్యాయం పక్షంగా అంటే తన పక్షంగానే తన పక్షంలోనే న్యాయం ఉంది అని నిరూపించేటటువంటి ప్రయత్నం ఎలా చేస్తాడు దానికి తగినటువంటి సాక్ష్యాధారాలు అన్నింటినీ కూడా సేకరిస్తాడు వాటిని ఒక క్రమబద్ధమైన పద్ధతిలో ఆర్గనైజ్ చేస్తాడు తర్వాత మంచి తర్కబద్ధమైనటువంటి వాదనలతో తన వైపు సత్యం ఉందని నిరూపించేటటువంటి శక్తివంచన లేని ప్రయత్నం అతను చేస్తాడు అది అతని న్యాయ వృత్తి అలాంటి పనిని వివరించడానికి లేదా అలాంటి పనిని ఉద్దేశించి మాట్లాడడానికి వాడేటటువంటి గ్రీక్ పదమే అపోలోగియా దాని నుండే మనకి ఇంగ్లీష్ భాషలో అపాలజీ అనేటటువంటి పదం వచ్చింది అక్కడి నుంచే ఈ అపాలజెటిక్స్ అనేటటువంటి పదం కూడా వచ్చింది అపాలజెటిక్స్ మినిస్ట్రీ అనేది వాక్యంలో లేదు అని అనుకుంటారు అసలు ఆ పదమే బైబిల్లో లేదు కాబట్టి అని పదం బైబిల్లో లేదని ఎందుకు అనుకుంటున్నారంటే గ్రీక్ భాషలో ఏముందో చాలామందికి తెలియదు కాబట్టి కానీ ఆ పదం చాలాసార్లు వినియోగించబడినటువంటి పదం సో ఇక్కడ మీరందరూ కూడా సువార్త నిమిత్తమే ఎవరైనా ప్రశ్న అడిగినప్పుడు అపాలజెటిక్స్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు పేతురు అంటే ఒక న్యాయవాది ఏ విధంగా అయితే తన వైపే సత్యం ఉందని నిరూపించడానికి ప్రయాసపడతాడో అంతే ప్రయాసంతో శక్తి వంచం లేకుండా సువార్తే సత్యము సువార్త వైపు న్యాయం ఉంది అనేటటువంటి ఆ సత్యాన్ని వారికి అర్థమయ్యే విధంగా మీరు చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి అనేటటువంటి బలమైనటువంటి ఒక మాటని అక్కడ వాడడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి బాధ్యత చిన్న బాధ్యత ఏం కాదు చాలా ప్రయాసతో మనం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత సువార్త ప్రకటన అంటే ఏదో నాలుగు మాటలు చెప్పడము ఒక కరపత్ర కరపత్రం ఇవ్వడము మాత్రమే కాదు కానీ ఆ సువార్త విషయమే ఎవరైనా అభ్యంతరాలు తెలియజేసినప్పుడు ఎవరైనా అనుమానాలు లేవనెత్తినప్పుడు ఎవరైనా దాన్ని ప్రశ్నించినప్పుడు దానికి తగినటువంటి సరైనటువంటి సమాధానాలు చెప్పేటటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉండాలి అన్నది దేవుడు మన నుండి ఉద్దేశించేటటువంటి పరిచర్య అయితే ఇదేమైనా అపోజిట్లైన పేదరు కొత్తగా కనిపెట్టాడా కొత్తగా తయారు చేసినటువంటి పరిచర్య అని మనం ఆలోచిస్తే అలా ఏం కాదు పాత నిబంధన నుండి కొత్త నిబంధన వరకు పూర్తిగా బైబిల్ అంతా మనం స్టడీ చేస్తే ఇదే మనకు కనబడతా ఉంది పాత నిబంధనలో దేవుడు కూడా ఇదే పద్ధతిలో పరిచయం చేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇజ్రాయేలీలు ఆయన ఆయన నుండి దూరం అయిపోయి ఆయన నుండి తొలగిపోయినటువంటి సందర్భంలో యష్యా గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వర్షంలో దేవుడు ఒక మాట అంటున్నాడు రండి మనము వివాదం తీర్చుకుందాం కమ్ అండ్ లెటస్ రీజన్ టుగెదర్ మీకు వివాదం ఉంటే నాకు టైం లేదు నేను వేరే వాళ్ళని చూసుకుంటానని చెప్పేటటువంటి దేవుడు కాదు మన దేవుడు మీకు వివాదం ఉంటే రండి మనం కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం అని పిలిచేటటువంటి దేవుడు మన దేవుడు యోగ మనసులో చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి చాలా అనుమానాలు ఉన్నాయి అసలు తనకు జరుగుతున్నటువంటి సంగతులు ఎందుకు జరుగుతుందో తనకు తెలియదు కానీ చివరి నాలుగు అధ్యాయాలు మనం చదివితే యోగుని దేవుడు సందర్శించి యోగుతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఎన్నో ప్రశ్నలు యోగుకి సంధించడం మనం చూస్తాం అవి ప్రశ్నల రూపంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా యోగు మనసులో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలకి ఆ ప్రశ్నలు సమాధానాలు అంటే దేవుడు ప్రశ్నించడం అయిపోయిన తర్వాత ఇంక యోగ మనసులో ఎలాంటి ప్రశ్న మిగలలేదు ఎందుకంటే అతని ప్రశ్నలకు అన్నిటికి కూడా ఆ ప్రశ్నలు ఆ ప్రశ్నల రూపంలోనే సమాధానం లభించేసింది ప
దేవుడు ఎందుకు యోగుతో తర్కబద్ధంగా మాట్లాడాడు దేవుడు ఎందుకు యోగులో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రశ్నలకి సమాధానం ఇవ్వడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఎందుకు దేవుడు తను తను అంతగా తగ్గించుకుని ఆ పరిచయం చేశాడు మనకు మాదిరిగా ఉండడం కోసం కాదా పాత నిబంధనలో దేవుడు మాత్రమే అలా చేయలేదండి కొత్త నిబంధనలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పరిచయాన్ని మనం గమనిస్తే ఆయన ఎలా పరిచయం చేశాడు ఆయన ప్రశ్నలు అడిగినటువంటి వారు చాలామంది ఉన్నారు ఆయన శిష్యులు ఆయన ప్రశ్నలు అడిగారు జన సమూహం నుంచి చాలాసార్లు ప్రశ్నలు అడిగారు ఆయన్ని వాళ్ళందరికీ ఆయన సమాధానం చెప్పాడు అయితే గమనించదగినటువంటి ఒక విషయం ఏంటి అంటే వాళ్ళందరికీ మాత్రమే కాదు శాస్త్రులు పరిశీలు అడిగినటువంటి సమా ప్రశ్నలకు కూడా ఆయన చాలాసార్లు సమాధానాలు చెప్పాడు అది మనం ప్రత్యేకంగా గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఎందుకనంటే శాస్త్రులు పరిశీలు ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు వాళ్ళు మంచి ఉద్దేశాలతో అడిగారా కాదు ఆయన ఇరుకున పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో అడిగారు ఆ విషయం ఆయన తెలుసా తెలీదా తెలుసు ఎందుకు తెలుసు ఎందుకంటే ఆయన మనుష్యుని ఆంతర్యమును ఎరిగిన వాడు కాబట్టి ఆయనకు తెలుసు శాస్త్రులు పరిశీలు ఏం ఉద్దేశంతో అడిగారో ఆయనకు తెలుసు కానీ వీళ్ళ ఉద్దేశం సరిగ్గా లేదు కాబట్టి నేను సమాధానం చెప్పను అనుకున్నాడు ఆయన లేదు వారి ఉద్దేశం సరిగ్గా లేకపోయినప్పటికీ వారికి ఆయన తప్పకుండా సమాధానం చెప్పాడు అలాగే ఆయన సమాధానం చెప్పిన తర్వాత కూడా వారిలో ఎలాంటి మార్పు జరగదని ఆయనకు తెలుసా తెలీదా తెలుసు అయినప్పటికీ కూడా సమాధానం చెప్పాడు ఈరోజు మన వాళ్ళు చెప్పేటటువంటి సాకులు అట్లాగే ఉంటాయి ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే బ్రదర్ వాళ్ళు మంచి ఉద్దేశాలతో అడగరు బ్రదర్ మనకు మనిషిని అంతనే తెలీదు అయినప్పటికీ మనం వాళ్ళ మాట్లాడుతూ ఉంటాం వాళ్ళు మంచి ఉద్దేశాలతో అడగరు బ్రదర్ ఒకవేళ మనం చెప్పిన వాళ్ళు నమ్మరు బ్రదర్ కాబట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు బ్రదర్ కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు చూపించినటువంటి మాదిరి అది కాదు బ్రదర్ ఆయనకు ఆ విషయాలు తెలిసినప్పటికీ కూడా ఆయన సమాధానం చెప్పాడు ప్రతి పరిస్థితిలో ప్రతి సందర్భంలో ఆయన సమాధానం ఒక 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 ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మద్దతు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో చివరి రెండు మాటలు మనం చదువుకుంటే ఆ అధ్యాయంలో చాలా స్పష్టంగా ఎవరిను మారు మాట చెప్పలేకపోయాను అప్పటి నుండి ఎవరిని ఆయన ఒక్క ప్రశ్న కూడా అడగా తెగింపలేదు అనే మాట మనం చదువుతాం అక్కడ అంటే ఆయన చాలా ప్రశ్నలు వారు ఆయన అడిగి సమాధానాలు తీసుకున్నారు తర్వాత ఆయన ఒక్కే ఎదురు ప్రశ్న అడగగానే వారు దానికి సమాధానం చెప్పలేకపోయారు అప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఎవరు ఇంకా ప్రశ్న అడగడానికి కూడా తెగించలేదు అంటే అంత జ్ఞానయుక్తంగా వారికి ఆయన సమాధానం చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనకు మాదిరి కేవలం ఆయన ప్రార్థన జీవితము ఆయన పరిశుద్ధత ఇది మాత్రమే కాదు మనకు మాదిరిగా ఉన్న విషయాలు ఆయన బహిరంగంగా చేసినటువంటి పరిచయ విధానం కూడా మనకు మాదిరిగా ఉండాలి ఆయన ప్రశ్నలు తీసుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు ప్రశ్నలు అడిగిన అందరికీ కూడా ఆయన సమాధానాలు చెప్పాడు ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా ఒక్క ఒక్క సందర్భం మినహా ఆ సందర్భం ఏంటి అంటే కయఫ ముందు అలాగే పిలాతు ముందు ఆయన నిలబడినప్పుడు అనేక ప్రశ్నలు వారు అడిగినప్పటికీ కూడా ఆయన సమాధానం చెప్పలేదు కానీ దానికి ఒక కారణం ఉంది బొచ్చు కత్తిరించు అని ఎదుట గొర్రె మౌనంగా ఉన్నట్టుగా ఆయన మౌనంగా ఉండాల్సినటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది కాబట్టి ఆ ప్రవచనం నెరవేర్పు కోసం మాత్రమే మౌనంగా ఉన్నాడు అయినప్పటికీ ఆ మౌనం కూడా చాలా సవాల్ చేసేటటువంటి మౌనంగా ఉండింది అందుకే ఆ మౌనాన్ని చూసి పిలాతు కూడా తన అధికారం విషయంలో సవాల్ చేయబడ్డాడు ఇదే ఇదేంటి నాకు సమాధానం ఇవ్వట్లేదు అయితే నిజంగా నాకు అధికారం ఉందా లేదా అని డౌట్ వచ్చేసింది ఆయనకి ఇట్ వాస్ అ వెరీ కమ్యూనికేటివ్ సైలెన్స్ ఆ ఒక్క సందర్భం మినహా ప్రతి సందర్భంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు జవాబు చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తాం అది ప్రభు చేసినటువంటి పరిచయ విధానం అలాగే అపోస్తుల పరిచయ మనం గమనిస్తే అపోస్తుల కార్యంలో స్టెఫన్ నుంచి ప్రారంభిస్తే మనం స్టెఫన్ గురించి మనం చదివితే అపోస్తుల కార్యంలో ఆరో అధ్యాయంలో తొమ్మిదో వచనంలో చాలా సమాజ మందిర మందిరాల్లో నుంచి చాలామంది వచ్చి స్టెఫన్తో తర్కించడం ప్రారంభించారు వాదించడం ప్రారంభించారు దే బిగాన్ టు డిస్ప్యూట్ విత్ స్టీవెన్ బాబు మీరు తర్కించడానికి వస్తే నాకు టైం లేదు మొన్నే నన్ను డీకెన్గా అప్ అపాయింట్ చేశారు నాకు అవతల చాలా పనులు ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పలేదు ఆయన ఏమన్నారండి పదో వచనంలో ఏం ఏం చదువుతున్నాం మనం మాట్లాడుటకు మాట్లాడుట ఎందుకు అతను కనబరిచినటువంటి జ్ఞానమును అతన్ని ప్రేరేపించినటువంటి ఆత్మను వారు ఎదిరింపలేకపోయిరి ఈరోజు వాక్యం ద్వారా స్టెఫన్కి ఇచ్చినటువంటి అదే జ్ఞానాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడా లేదా ఇచ్చాడు స్టెఫన్లో దేవుడు ఉంచినటువంటి అదే ఆత్మను మనలో ఉంచాడా లేదా ఉంచాడు మనకు కూడా ప్రభు పట్ల నిజంగా సమర్పణ ఉంటే సత్యం విషయంలో మనకు నిజంగా సమర్పణ ఉంటే మనల్ని కూడా అదే పరిచయతో అదే జ్ఞానంతో అదే పరిచయలో అదే జ్ఞానంతో అదే పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో ఆయన మనం మనల్ని వాడుకోవడానికి సమర్థుడు అయితే పౌలు పరిచయని మనం గమనిస్తే పౌలు జీవితంలో చాలా ఉదాహరణలు ఇలాంటివి మనం గమనిస్తాము అయితే ప్రత్యేకంగా ఒక మాట గురించి మనం ఆలోచిస్తే ఏథెన్స్ పట్నంలో ఆయన ఉన్నప్పుడు అపోస్తుల కార్యంలో పదిహేడవ చేయము పదిహేడవ వర్షంలో మనం ఏం ఏం చదువుతామంటే ఆయన
అంటే వాళ్ళందరూ సమాజ మందిరానికి ఎందుకు వచ్చారు దేవుడిని ఆరాధించడానికి దైవికమైనటువంటి విషయాలు మాట్లాడ మాట్లాడుకోవడానికి వచ్చాడు కాబట్టి వాళ్ళతో పౌలు మాట్లాడంటే బాగానే ఉంది కానీ అక్కడితో ఆగిపోలేదు సమాజ మందిరంలోను సమాజ మందిరంలో భక్తి పరులైనటువంటి వారితోనూ యూదులతోనూ సంత వీధిలో ప్రతిదినం తనను కలుసుకున్నటువంటి వారితోనూ తర్కించుచు వచ్చాడు ఏం చేస్తూ వచ్చాడండి తర్కించుచు వచ్చాడు అబ్బో మనం క్రైస్తవులుగా అసలు తర్కించకూడదండి తర్కం మనది కాదండి మనం తర్కించకూడదు వాదన పెట్టుకోకూడదు అనేటటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు పౌలు ఏం చేశాడంట తర్కించాడు హీ రీజన్డ్ విత్ దెమ్ తర్కం అంటే ఏంటి తర్కం ఈజ్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ వర్డ్ యాజ్ ఎస్ అన్ మిస్ అండర్స్టెడ్ టుడే తర్కం అంటే చాలా చెడ్డ మాట అది అసలు మన క్రైస్తవులు వాడకూడదు అన్నట్టుగా చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు కానీ తర్కం అంటే ఏంటి సరిగ్గా ఆలోచించడమే తర్కం రీజన్ ఈజ్ జస్ట్ థింకింగ్ రైట్ అంతే అసలు ఒక పశువుకి ఒక మనిషికి ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటో ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే వాటికి తర్కం లేదు మనకు తర్కం ఉంది దేవుడు మనకు తర్కం ఎందుకు ఇచ్చాడు తార్కిక ఆలోచన సామర్థ్యాన్ని మనకు ఎందుకు ఇచ్చాడు తర్కబద్ధంగా ఆలోచించేటటువంటి సామర్థ్యాన్ని మనిషికి దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే ప్రాథమికంగా దేవుడిని తెలుసుకోవాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఇచ్చాడు అందుకే లవ్ ద లాడ్ యువర్ గాడ్ విత్ ఆల్ యువర్ మైండ్ యాజ్ మచ్ ఎస్ విత్ యువర్ హార్ట్ నీ పూర్ణ మనస్సుతో నీ హృదయంతో దేవుడిని ఎలా ప్రేమించాలో అలాగే నీ మనస్సుతో కూడా ప్రేమించాలి మనస్సుతో చేసేటటువంటి ఒకే ఒక ఫంక్షన్ ఏంటి తార్కికంగా ఆలోచించడం తార్కికంగా దేవుడిని అర్థం చేసుకునేటటువంటి ఉద్దేశంతో దేవుడు మనకు తర్కాన్ని ఇచ్చాడు దాన్ని వినియోగించి పౌలు దేవుడిని అర్థం చేసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా దేవుడిని ఇతరులకు పరిచయం చేయడానికి కూడా ఆ తర్కాన్ని అతను వినియోగించాడు ఈరోజు తర్కమొద్దు తర్కమొద్దు అని అనే అనేటటువంటి వాళ్ళు దీని గురించి ఒకసారి ఆలోచించాలి ఎందుకు తర్కమొద్దండి అంటే ఎందుకు తర్కమొద్దు చెప్పడానికి కూడా తర్కాన్ని వాడతారు వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ జస్ట్ కాంటే ఎస్కేప్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ సో మచ్ ఇన్బిల్ట్ ఇన్ టు యూ దట్ తర్కం వద్దు అని చెప్పడానికి కూడా నువ్వు తర్కాన్ని వాడాలి యూ కాన్ సెపరేట్ రీజన్ ఫ్రమ్ ఎ మ్యాన్ అండ్ ఇఫ్ ఇస్ సెపరేట్ రీజన్ ఫ్రమ్ ఎ మ్యాన్ హీఈస్ నో మ్యాన్ అది నీకు మనిషే కాదు తర్కం లేకుండా అవుతే ఓకే సో అతను తర్కిస్తూ వచ్చాడు ఆ తర్కాన్ని సరిగ్గా సద్వినియోగం చేస్తూ సువార్తను అనేకులకు పరిచయం చేస్తూ వచ్చాడు అదే పరిచయం మనం చేయాలంటున్నాడు ఇప్పుడు పేతురు మొదటి పేతురు పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదిహేనో వర్షానికి తిరిగి వస్తే పేతురు ఏమంటున్నాడు అంటే అయ్యా ఇది పాత నిబంధనలు దేవుడు చేసినటువంటి కార్యం మాత్రమే కాదు కొత్త నిబంధనలు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు చేసినటువంటి పరిచయం మాత్రమే కాదు అపోస్తలులుగా మేము చేసినటువంటి పరిచయం మాత్రమే కాదు మీరు కూడా సంఘంగా చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఇదే మీలో ఉన్న నిరీక్షణను గురించి మిమ్మల్ని హేతు అడుగు ప్రతి వానికి మీరు సాత్వికంతోనూ భయంతోనూ సమాధానం చెప్పాలి ఇది మనందరం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఇది రెండో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి బాధ్యత మొదటి బాధ్యత ఏం చెప్పుకున్నాం అండి సువార్త ప్రకటించడం అందరి బాధ్యత అని చెప్పుకున్నాం రెండవది హేతు అడుగు ప్రతి వానికి సమాధానం చెప్పడం దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి బాధ్యత మూడో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి బాధ్యత గురించి కూడా మనం ఆలోచిద్దాం మూడో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి బాధ్యత ఏంటి అంటే మీలో ఉన్న నిరీక్షణ గురించి మిమ్మల్ని హేతు అడుగు ప్రతి వారికి సాత్వికంతోనూ భయంతోనూ సమాధానం చెప్పేటప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు సిద్ధపాటు కలిగి ఉండండి అంటున్నాడు ఈ సిద్ధపాటు అనేది మూడవ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి బాధ్యత అయితే చెప్పుకునే క్రమంలో ఇది మూడవ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి బాధ్యత అయినప్పటికీ ఆచరణ క్రమంలో ఇదే మొదటి వస్తుంది సువార్త చెప్పాలన్నా ఏం కావాలి సిద్ధపాటు కావాలి హేతు అడిగే వారికి సమాధానం చెప్పాలన్నా ఏం కావాలి సిద్ధపాటే కావాలి ఈరోజు చాలామంది సువార్త ఎందుకు చెప్పట్లేదు అంటే వాళ్ళకి దానికి తగినటువంటి సువ సిద్ధపాటు లేదు ఈరోజు చాలామందిని ప్రశ్నలు అడిగితే నిరుత్సాహపరుస్తూ ఉంటారు యవనస్తుల్ని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని వెళ్ళి అడుగుతూ ఉంటే మనకు అక్కర్లేదు తమ్ముడు ఇదంతా కూడా మనకు అవసరం లేదు ఇవన్నీ కూడా మనకు అవసరం లేదు రహస్యములు యహోవాకు చెందును అంటే మనకు తెలియనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా యహోవాకు మాత్రమే తెలిసినటువంటి రహస్యం అనుకుంటారు కొంతమంది కాబట్టి అలాంటి వచనాలు వాడి తప్పించుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు యవనస్తుల్ని కూడా నిరుత్సాహపరుస్తూ ఉంటారు కానీ ఎందుకు సమాధానాలు చెప్పరు అని అంటే సిద్ధపాటు లేదు కాబట్టి సిద్ధపడటం అనేది తర్ఫీదు తీసుకోవడం అనేది అంటే తర్ఫీదు ఎలా తీసుకుంటారన్నది ముఖ్యం కాదు మీరు బైబిల్ కాలేజ్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటారా లేకపోతే సొంతంగా చాలా రిసోర్సెస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ రోజున ఎక్కడికో వెళ్ళి నేర్చుకునే అవసరం లేదు సొంతంగా మీ సొంత సమర్పణతో మీరు నేర్చుకుంటారా అన్నది విషయం కాదు కానీ తర్ఫీదు తీసుకోవడం అనేది వాక్యాన్ని క్రమబద్ధంగా అధ్యయనం చేయడం నేర్చుకోవడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సంగతి అది చేస్తున్నాం అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనకు నేర్పించినటువంటి పద్ధతి ఏంటి అంటే తర్ఫీదుతో పరిచయం చేయాలి సువార్త ప్రకటన చేసేవారు ఇతరులతో తర్కిస్తూ సత్యం విషయంలో వారిని ఒప్పించేటటువంటి వారు మంచి తర్ఫీ తీసుకుని సిద్ధపాటుతో బయటికి వెళ్ళాలన్నది యేసుక్రీస్తు ప్రభు కన కనబరిచినటువంటి మాదిరి ఎంద
వ్యక్తిగతంగా ఆయనతో సహవాసాన్ని ఉండడం సహవాసంలో ఉండడానికి వారికి అవకాశం ఇచ్చాడు ఆ సహవాసంలో వారు గడుపుతున్నటువంటి సమయం అంతా కూడా ఏం చేశాడు ఆయన చాలా విషయాలు వారికి బోధించాడు జన సమూహానికి నేర్పించినటువంటి మాటలు మాత్రమే కాదు ఒంటరిగా వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు చాలా విషయాలు వారికి బోధించాడు ఎంతగా బోధించాడు అంటే ఆయన పరిచయ సమయంలో ఆయన ఆయన స్వర్గరోహణం అయ్యేటటువంటి ముందు ఆ ముందు చివరిసారి శిష్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పగలిగారు అంటే వాళ్ళకి నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన సంగతులన్నీ వారికి నేర్పించండి అంటే సంఘానికి అవసరమైనటువంటి బోధంతా కూడా శిష్యులకి ఏసి పిసి ప్రభు అప్పటికే ఇచ్చేసి నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన సంగతులన్నీ సంఘానికి నేర్పించండి అని చెప్పారు సో అంతగా వాళ్ళకి తర్ఫీన్ ఇచ్చాడు ఏసి పిసి ప్రభు ఆ తర్వాత పరిశుద్ధాత్మతో వారిని నింపి పంపించినట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం అంటే ఇది మతేశ్వరత పదవ అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం ఆ భాగాన్ని పరిశుద్ధాత్మతో వారిని నింపి పంపించాడు అనేటటువంటి మాట అయితే మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి మొదటి నుంచి తెలీదా మార్కు స్వార్త ఆరో అధ్యాయంలో కూడా చదువుతాం అదే విషయాన్ని మొదటి నుంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి తెలీదా ఆయన పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో వారిని పంపబోతున్నాడని తెలుసు పరిశుధాత్మ శక్తితో పంపబోతున్నాడన్నంత మాత్రాన వారు పొందాల్సినటువంటి తర్ఫీదు విషయంలో ఎలాంటి మినహాయింపు ప్రభు వారికి ఇవ్వలేదు ఈరోజు చాలామంది ఏం మాట్లాడుతూ ఉంటారంటే లేదండి నాకు సిద్ధపాటి ఏం అవసరం లేదు బ్రదర్ మీరు ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతారు బ్రదర్ మెసేజ్ కంటే ప్రిపరేషన్ ఏముంది బ్రదర్ నేను ప్రార్థన చేసుకుంటానండి అక్కడికి వెళ్ళి నిలబడతాం దేవుడే మాట్లాడేస్తాడు ఒక ఆయన ఇలా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రసంగానికి వచ్చి లాడ్ ఐ డూ ద స్టాండింగ్ యూ డూ ద టాకింగ్ కమ్ ఆన్ ఇట్ డజన్ వర్క్ దట్ వర్క్ చాలామంది కరపత్రాల్లో కూడా వేసుకుంటారు మీరు చూసుంటారు ముఖ్య ప్రసంగికుడు పరిశుధాత్మ ముఖ్య ప్రసంగికుడు పరిశు అంటే మనోడు ఏ సిద్ధపాటు లేకుండా వచ్చేస్తాడు ఆయన మాట్లాడినటువంటి పొరపాట్లన్నిటికి కూడా ఎవరు బాధ్యత వహించాలి పరిశుధాత్మ చూసారా ఎంత గంభీరమైనటువంటి మాట అది నిజానికి అది పరిశుధాత్మని పరిశుధాత్మని గౌరవించే మాట అని వాళ్ళు అనుకుంటారు కానీ నిజానికి అది పరిశుధాత్మని అవమానపరిచేటటువంటి మాట బికాస్ గాడ్ డస్ నాట్ యూజ్ లేజీ మైండ్స్ ఫర్ హిస్ మినిస్ట్రీ సోమరులైనటువంటి వారిని దేవుడు తన పరిచయ కోసం వాడుకోడు గాడ్ వాన్స్ ట్రైన్డ్ మైండ్స్ ఫర్ హిస్ మినిస్ట్రీ యేసుక్రీస్తు ప్రభావి మనకు నేర్పించినటువంటి మాదిరి ఏంటి అంటే తర్ఫీదు పొందినటువంటి వారిని ఆయన పరిచయలు వాడుకుంటాడు మనం తర్ఫీదు తీసుకోవడానికి సిద్ధపడడానికి వాక్యాన్ని క్రమబద్ధంగా అధ్యయనం చేయడానికి ఎంతవరకు ప్రయాసపడుతున్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న సో మూడు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి బాధ్యతలు మన ముందు ఉంచుతూ ఉన్నాడు ఈ వాక్యం ద్వారా స్వార్త ప్రకటించడం మన బాధ్యత హేతు అడుగు వారికి సమాధానం చెప్పడం మన బాధ్యత కానీ ఆ రెండు పనులు చేయాలంటే ప్రాముఖ్యంగా ఇంకొక బాధ్యత మనం నిర్వ నిర్వర్తించాలి అదేంటి అని అంటే సిద్ధపడడం వి మస్ట్ బి రెడీ ఆల్వేస్ వి మస్ట్ బి రెడీ ఆల్వేస్ అయితే ఇదంతా అంత అవసరమా బ్రదర్ అంత కష్టపడడం అవసరమా అనే ప్రశ్న రావచ్చు మనకి డూ యూ రియలీ హ్యావ్ టు డూ సో మచ్ ఎందుకు అంత చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఏముంది అనేటటువంటి ప్రశ్న వస్తుంది అది మాత్రమే కాదు ఇంకొంతమంది ఏమంటా ఉంటారంటే కాదు బ్రదర్ హేతు అడుగు ప్రతి వానికి సమాధానం చెప్పమని ఉంది కరెక్టే నన్ను ఎవరు అడుగురు బ్రదర్ అందుకే నేను చెప్పను అని తప్పించుకుంటూ ఉంటారు కానీ మనం మనం ముందు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అసలు ఎవరు హేతు అడగట్లేదంటే ఎవరు తప్పని చెప్పుకున్నాం మనం ఫస్ట్ అది మనల్ని ఎవరు హేతు అడగట్లేదంటే ఎవరు తప్పది మన తప్ప ఎందుకంటే మనలో ఉన్నటువంటి నిరీక్షణ గురించి మనం ప్రకటించే వారిగా లేవు కాబట్టి మనల్ని ఎవరు హేతు అడగట్లేదు అదొక విషయం అవుతే రెండో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే అసలు మనల్ని ఎవరు హేతు అడగట్లేదు అన్నది నిజమా అని మనం ఆలోచించాలి కాదు ఈరోజున సువార్తకు వ్యతిరేకంగా చాలా అభ్యంతరాలు చాలామంది లేవనెత్తుతూ ఉన్నారు చాలా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు ఎలా అడుగుతున్నారు అని అంటే సోషల్ మీడియాలో అడుగుతున్నారు చాలా వీడియోస్ రిలీజ్ చేసి అడుగుతున్నారు అలాగే చాలా పుస్తకాలు సువార్తకు వ్యతిరేకంగా బైబిల్కి వ్యతిరేకంగా రాసి ఏసుక్రీస్తు ప్రభువుని దూషిస్తూ ఏసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క దైవత్వాన్ని తిరస్కరిస్తూ బైబిల్ యొక్క ప్రామాణికతను ప్రశ్నిస్తూ అనేకమైనటువంటి పుస్తకాలు చాలామంది రాస్తున్నారు వాళ్ళు అడిగేటటువంటి ప్రశ్నలన్నీ కూడా ఎవరిని అడుగుతున్నారండి బహిరంగంగా అడుగుతున్నారు ఎవరిని అడుగుతున్నారు క్రైస్తవ సమాజాన్ని కాదు వాళ్ళు అడిగేది ఆ క్రైస్తవ సమాజంలో ఆ క్రైస్తవ సంఘంలో నువ్వు ఒక సభ్యుడివి కాదా నేను ఒక సభ్యుడిని కాదా అంటే వ్యక్తిగతంగా మన ఇంటికి వచ్చి అడిగితేనే నన్ను అడిగినట్టా లేకపోతే నన్ను అడిగినట్టు కాదా మనల్ని అడుగుతున్నారు అది ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు కదండి మనం మాత్రం ఎందుకు పట్టించుకోవాలి అని అంటే ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అన్న విషయాన్ని పక్కన పెడితే మనము ఎంతగా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఇక్కడ ఇది దేవుణ్ణి ప్రేమించేటటువంటి విషయంతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి విషయం అని మనం ముందుగా అర్థం చేసుకోవాలి దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఫౌండేషనల్ థింగ్ అసలు ఎందుకు ఇంత కష్టపడాలి ఎందుకు సువార్త మనం ప్రకటించ
కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను మీకు ఎవరైనా మా ఇంటికి వచ్చారనుకోండి రాత్రి వేళ బాగా తాగేసి వచ్చి గొడవ చేస్తున్నారు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళకి ఏదో హాని చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నేను ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి సభ్యుడిగా ఏం చేస్తాను మీరైతే ఏం చేస్తారు ఆ వ్యక్తిని ఆపడానికి ఏం చేస్తారో అదంతా కూడా చేస్తారు అవునా ఆ సమయంలో మీ మిమ్మల్ని ఎవరు వచ్చి ఉత్తేజపరచాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఒక మెసేజ్ చెప్పి బ్రదర్ కమాన్ ఇది మీ ఇంటికి సంబంధించినటువంటి విషయం మీరు కాపాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మీ బాధ్యత ఉంది అని ఎవరు మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు యూ డోంట్ నీడ్ ఎం ఫాస్ట్ టు కమ్ అండ్ ప్రీచ్ ఎ మెసేజ్ ఆన్ దాట్ ఒకేజన్ సహజంగానే మనం స్పందిస్తాం ఆ పరిస్థితిలో ఏం చేయాలో మన ఇంటి వారిని కాపాడుకోవడానికి అదంతా మనం చేస్తాం రైట్ అలాగే ఇంకొక ఉదాహరణ మనం గమనిద్దాం నా ఇంటి వారి గురించి అంటే నా తల్లి నా తల్లిదండ్రుల గురించి లేకపోతే నా భార్య గురించి లేకపోతే నా బిడ్డల గురించి ఎవరో తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు అనుకుందాం వాళ్ళ పరువు పోయే విధంగా తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు నేను చూస్తూ సరే నా గురించి ఏం మాట్లాడట్లేదు కదా వాళ్ళ గురించి కదా అని ఊరుకుంటానా లేదు ఆ సంఘానికి ఒక సభ్యుడిగా నేనేం చేస్తాను ఎక్కడైతే తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతుందో అక్కడికి వెళ్ళి అసలు విషయాలు ఏంటో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అలాగే ఎవరైతే ఆ తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారో ఆ వ్యక్తిని ఆపడానికి ఏం చేయాలో అదంతా కూడా చేస్తాను ఈ రెండు పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ రెండు ఉదాహరణలు నేను మేము ముందు చెప్పాను కదా ఈ రెండు ఉదాహరణలు కూడా ఎందుకు స్పందిస్తాను నేను ఎందుకంటే నా కుటుంబ సభ్యులు నేను ప్రేమిస్తాను కాబట్టి ఇస్ దట్ ట్రూ ఐ లవ్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ దేర్ ఫర్ ఐ విల్ స్టాండ్ అప్ ఫర్ దెమ్ వాళ్ళని నేను ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి వాళ్ళని ఎవరైనా ఒక మాట అంటే నేను పడలేను నేను సహించలేను వాళ్ళని నేను ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి వాళ్ళు ఏదైనా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా నేను కాపాడడానికి ముందుంటాను అది మనకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి నైజం అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే ఎవరైనా తన తల్లినైనాను తండ్రినైనాను భార్యనైనాను బిడ్డలనైనాను తన సొంత ప్రాణాన్నైనా నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు నాకు పాత్రుడు కాడు ఈరోజున మన స్వకీయుల కోసం మన సొంత ప్రాణాన్ని కాపాడడం కోసం మన సొంత పరువుల్ని కాపాడడం కోసం మనం చేసేటటువంటి ఆ కనీస విషయం మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు కొరకు చే చేయలేకపోతే అలా చేయాలనేటటువంటి రోషం మనకు కలగకపోతే మన స్వకీయుల కంటే లేదా మన సొంత ప్రాణం కంటే మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ప్రేమిస్తున్నామని చెప్పడంలో ఎలాంటి అర్థమైన ఉందా మనం కేవలం ఆదివారం సంఘానికి వచ్చి కొన్ని మంచి మాటలు చెప్పేయంగానే యేసుక్రీస్తు ప్రభు కడుపు నిండిపోతుంది అని అనుకుంటాం మనం ప్రేమను కేవలం నోటితో వ్యక్తపరిస్తే చాలనుకుంటాం అందుకే నాకు ఏసే సర్వస్వము నాకు ఏసే అందరికంటే ఎక్కువ నేను ఆయన కోసం కావాలంటే చనిపోతాను ప్రాణం పెడతాను ఆకాశం ముందు నువ్వు తప్ప నాకు ఎవరున్నారు భూమి మీద నువ్వు నువ్వు తప్ప నాకు ఎవరు అక్కర్లేదు ఇట్లాంటి మాటలన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటారు కానీ ఏసుక్రీస్తు ప్రభువును ఎవరైనా ఒక మాట అన్నప్పుడు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క వాక్యము ప్రామాణికతను ప్రశ్నిస్తూ ఎవరైనా రాసినప్పుడు వీడియోలు చేసినప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఆయన్ని హేళన చేస్తూ ఆయన్ని తక్కువ చేస్తూ ఆయన ఔన్నత్యాన్ని ప్రశ్నిస్తూ తక్కువ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎలా మౌనంగా ఉండగలుగుతున్నారు అదే నా ప్రేమ అంటే అదే నా అందరికంటే ఎక్కువగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ప్రేమించడం అంటే అదే నా మన ప్రాణాలకు కూడా తెగించి ఆయన కోసం నిలబడడం అంటే హౌ ఇస్ దట్ వీఆర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు బీ సో సైలెంట్ అబౌట్ ఇట్ నిజంగా నేను విశ్వాస గృహానికి చెందినటువంటి ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి వ్యక్తిని అవుతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని నేను అందరికంటే అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను అనేది వాస్తవం అవుతే ఆయన కోసం నేను ప్రతినిధిగా ఉండడానికి ఇష్టపడతాను ఎవరు చేసినా చేయకపోయినా నేను చేయడానికి ఇష్టపడతాను నాకున్న పరిమితుల్లో నాకున్న పరిధిలో ఆయన కోసం నేను నిలబడతాను అనేటటువంటి ఆ ఆలోచన ప్రతి విశ్వాసికి నిజంగా ఉంటుంది ఏసుక్రీస్తు ప్రభువుని ప్రేమించేటటువంటి వారు ఎవరు కూడా ఈ సత్యాన్ని నిరాకరించలేదు ఆ రోషం ఒకవేళ మనలో లేదు అని అంటే బహుశా మనము నిజంగా ఏసుక్రీస్తు ప్రభువుని ప్రేమిస్తున్నామా లేదా అనేటటువంటి విషయాన్ని ప్రశ్నించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంటే వాక్యం కోసం నిలబడి తమ ప్రాణాలను పెట్టినటువంటి వారంతా ఏంటి అవివేకుల వాళ్ళకి తెలీదా ఈ జీవితంలో ఇంకా సంపాదించుకోవాల్సినటువంటి చాలా వేరే విషయాలు ఉన్నాయి మనం జీవించాల్సినటువంటి ఇంకా మంచి ఆశయాలు ఉన్నాయి వాటి కోసం జీవించాలని వాళ్ళకి తెలీదా తెలుసు కానీ అవన్నిటికంటే ఎక్కువగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఉన్నతంగా వాళ్ళు భావించారు కాబట్టి అన్నిటినీ ఆయన కోసం నష్టంగా ఎంచుకొని ఆయన కోసం నిలబడ్డారు అలా నిలబడడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నాము ఇష్టపడుతున్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఇక్కడ నా వ్యక్తిగత జీవితంలో ఈ పరిచయంలో దేవుడు నన్ను వాడుకుంటున్నటువంటి విధానాన్ని కొంతవరకు నేను కొన్ని విషయాలు నేను వ్యక్తిగత సాక్ష్యంగా పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇందాక పాస్టర్ గారు కూడా ప్రత్యేకంగా అడిగారు వాటి గురించి కొంచెం ప్రస్తావిస్తే బాగుంటుందని కాబట్టి 
వాస్తవానికి నేను రక్షింపబడిన తర్వాత అంటే దాదాపు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో నేను రక్షింపబడ్డాను అంటే ఒక నామకార్త క్రైస్తవ కుటుంబంలోనే నేను పుట్టి పెరిగాను నేను రక్షింపబడిన తర్వాత మొదటి నుంచి కూడా నా విశ్వాసము ముస్లిం స్నేహితుల ద్వారా సవాల్ చేయబడింది చాలాసార్లు ముస్లిం స్నేహితులు చాలా విషయాలు ఏసుక్రీస్తుకి సువార్తకు వ్యతిరేకమైనటువంటి చాలా ప్రశ్నలు వాళ్ళు సంధించడం అప్పటి నుంచి కూడా వాక్యాన్ని క్రమబద్ధంగా సరైనటువంటి పద్ధతిలో అర్థం చేసుకోవాలి వాక్యాన్ని అపార్థం చేసుకునేటటువంటి వారికి సరైనటువంటి సమాధానం చెప్పాలి అనేటటువంటి దిశగా ఆలోచించేటటువంటి తర్ఫీదు దేవుడు నాకు ఇస్తూ వచ్చాడు ఇట్ వాస్ ఎ నెసెసిటీ ఫార్ మీ టు స్టడీ దోస్ థింగ్స్ ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్లీ ఐ వాజ్ అండర్ ఐ వాజ్ అండర్ అటాక్ అటాక్ వాళ్ళు నన్ను ముస్లింగా మార్చాలని ప్రయత్నించారు ఓకే బట్ ద లార్డ్ వాజ్ ఆన్ మై సైడ్ ప్రభు నిజంగా సత్యం విషయంలో నన్ను బలపరిచాడు అయితే అది నిజంగా నాకు గొప్ప తర్ఫీదునిచ్చి ప్రభు కోసం రానున్న దినాల్లో నిలబడ్డానికి అది నాకు సహాయపడింది అయితే నేను ఇలా ఎదుగుతున్నటువంటి సమయంలో దేవుడు నాకు వాక్యాన్ని నేర్పిస్తూ పరిశీలనలో వాడుకుంటున్నటువంటి సమయంలో రెండు వేల తొమ్మిది ఆ సమయంలో మనందరికీ తెలిసి చాలామందికి జ్ఞాపకం ఉండొచ్చు ఈ ఒరిస్సాలో అలాగే కర్ణాటకలో ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా కొన్ని సంఘాల మీద దాడి జరిగింది దాడి జరిగినటువంటి ఆ సందర్భంలో అసలు ఎందుకు ఇలా క్రైస్తవ సమాజం మీద దాడి జరుగుతుంది అని విచారించడం కోసం కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి యడ్యూరప్ప గవర్నమెంట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి తెలియదంటే అసలు ఎందుకు జరుగుతుందో ఇలాగా క్రైస్తవం మీద కాబట్టి అది తెలుసుకోవడం కోసం ఒక విచారణ కోసం ఒక ఒక కమిటీని కూర్చోబెట్టారు ఒక జస్టిస్ ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు జస్టిస్ సోమశేఖర్ కమిషన్ అని ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు సో వాళ్ళు విచారిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక మెమరాండం సబ్మిట్ చేశారు ఈ జస్టిస్ సోమశేఖర్ కమిషన్ ముందు ఒక మెమరాండం సబ్మిట్ చేశారు ఆ మెమరాండంలో ఉన్నటువంటి సారాంశం ఏంటి అంటే బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక వాక్య భాగాలు మన రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయి చట్ట విరుద్ధమైనటువంటి చాలా వాక్య భాగాలు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నాయి అశాస్త్రీయమైనటువంటి వాక్య భాగాలు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నాయి అనైతికమైనటువంటి వాక్య భాగాలు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నాయి కాబట్టి అశ్లీలమైనటువంటి వాక్య భాగాలు చాలా బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని క్రైస్తవులు బైబిల్ నుంచి తొలగించడానికి సిద్ధపడితే సిద్ధమవుతే ఇవి లేకుండా బైబిల్ని వారు పునః ప్రచురించడానికి వాళ్ళు ఒకవేళ సిద్ధమవుతే వాళ్ళ మీద జర జరిగేటటువంటి దాడులు చాలా వరకు జరగకుండా ఆగొచ్చేమో అవే బహుశా క్రైస్తవ సమాజం మీద దాడి జరగడానికి కారణమేమో అన్నట్టుగా ఒక మెమరాన్ని సబ్మిట్ చేశారు ఏ భాగాలు రాజ్యాంగ వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి ఏవి చట్ట వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి ఏవి అనైతికంగా అశ్లీలంగా అశాస్త్రీయంగా ఉన్నాయి అనేటటువంటి ఒక లిస్టుని కూడా సబ్మిట్ చేశారు అయితే దాదాపుగా ఎనిమిది తొమ్మిది నెలల వరకు జస్టిస్ సోమశేఖర్ కమిషన్ వాళ్ళు వెయిట్ చేశారు క్రిస్టియన్స్ ఎవరైనా దీనికి స్పందిస్తారని చెప్పి స్పెసిఫిక్గా నోటీస్ బైబుల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియాకి మాత్రమే పంపించారు కానీ ఓపెన్గా ఏ సంఘాలైనా స్పందించవచ్చు క్రైస్తవులు ఎవరైనా క్రైస్తవ క్రైస్తవానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ స్పందించవచ్చు అనేటటువంటి గడువు వాళ్ళు ఇచ్చి ఎనిమిది తొమ్మిది నెలల వరకు వాళ్ళు వేచి ఉన్నారు అయితే బైబుల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి లాయర్ అక్కడికి వెళ్ళి ఈ విషయాలు విచారించడము కమిషన్ పరిధిలోకి రాదు అని మాత్రమే చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఆయన చేసినటువంటి ఒక మంచి పని ఏంటి అంటే సాక్షి అపాలజెటిక్స్ నెట్వర్క్ అని ఏ పరిచయతో అయితే నేను కలిసి పరిచయ పనిచేస్తున్నాను దానికి ఫౌండింగ్ మెంబర్గా ఉన్నటువంటి జెరీ థామస్ గారి గారిని అప్రోచ్ అయ్యారు ఆయన ఆయనతో పరిచయం ఉంది కాబట్టి ఆయన అప్రోచ్ అయ్యారు ఇలా ఒక పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ దీనికి స్పందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మీరు ఏమైనా చేయగలరా అని అడిగారు తప్పకుండా చేస్తామని ఆయన అన్నారు అయితే నేను లా చదివానని ఆయన తెలుసు కాబట్టి లాలో మాస్టర్స్ నేను చేశాను కాబట్టి ఇందులో చట్ట సంబంధమైనటువంటి రాజ్యాంగ సంబంధమైనటువంటి అంశాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కలిసి దీనికి సమాధానం రాద్దామని ఆయన అడిగారు తప్పకుండా చేద్దామని చెప్పి నేను కూడా ఆయనతో కలిసి అందులో పనిచేయడానికి నాకు అవకాశం వచ్చింది అయితే మేము చేసినటువంటి విషయం ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు తీసుకున్న వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసినటువంటి ఆ మెమరాండం తీసుకున్నాం ఒక్కొక్క అంశాన్ని తీసుకున్నాం బైబిల్కి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు రాసినటువంటి ఒక్కొక్క అంశాన్ని తీసుకున్నాం వాళ్ళు లేవనెత్తిన ప్రశ్నను అక్కడ మెన్షన్ చేస్తూ కింద మా సమాధానాన్ని రాసి ఆ ప్రతి సమాధానం కింద ఒక కౌంటర్ క్వశ్చన్ రేజ్ చేశాం కౌంటర్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే మీరు బైబిల్కి వ్యతిరేకంగా చేసినటువంటి అభ్యంతరం బైబిల్కి వర్తించదు కానీ మీ గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ వాక్ ఈ ఈ ఈ ఈ మంత్రాలకి లేకపోతే ఈ శ్లోకాలకి ఎందుకు వర్తించదో మీరు కూడా సమాధానం చెప్పాలని చెప్పి కౌంటర్లు కూడా దానికి ప్రిపేర్ చేస్తాం మేము సిస్టమేటిక్గా ఈ రిబెటల్ తయారు చేసి ఒక మంచి డాసియర్ తయారు చేసి కమిషన్ ముందు సబ్మిట్ చేశారు సబ్మిట్ చేయడానికి వెళ్ళిన రోజు నేనే వెళ్ళాను పర్సనల్లీ వెళ్ళినప్పుడు ఒక పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడడానికి సమయం ఇచ్చారు వాళ్ళు పదిహేను నిమిషాల్లో ఎంత చెప్పగలిగాను అంత చెప్పాను అవసరం అవుతే మళ్ళీ
ఎవరు స్పందించకుండా ఉంటే దానివల్ల క్రైస్తవ సంఘానికి కలిగేటటువంటి ప్రయోజనం ఏంటండి మనం స్పందించాల్సినటువంటి అవసరత లేదా ఒక జరి తోమస్ నేను కలిసి అంత చేయగలిగితే మనం అందరం కూడా అనుకుంటే అందరం కలిసి చేతులు కలిపి యేసుక్రీస్తు ప్రభు కోసం నిలబడదామనేటటువంటి తీర్మానం మనం తీసుకోగలిగితే ఈరోజు అసలు ఎవరైనా బైబిల్కి వ్యతిరేకంగా నోరెత్తగలరా మాట్లాడగలరా అందరూ కూడా బాధ్యతలు పంచుకుంటే అందరం కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి వ్యతిరేకంగా అడిగేటటువంటి ప్రతి ప్రశ్నకి మేము సమాధానం చెప్తాము బైబిల్ కోసం మేము నిలబడతాము అనేటటువంటి తీర్మానం తీసుకోగలిగితే క్యాన్ వి రియలీ నాట్ మేక్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ దిస్ సొసైటీ వీ క్యాన్ కానీ ఎందుకు చేయట్లేదు మనం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న అంతేకాదండి తర్వాత చాలా పుస్తకాలు కూడా పుస్తకాల రూపంలో మేము సమాధానం చెప్పాం ఈరోజు మీకు అక్కడ పుస్తకశాలలో కూడా చాలా పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి వాటిని తీసుకోండి ఈజ్ ద బైబిల్ గాడ్స్ వర్డ్ అని అహ్మద్ దీదాత్ అనేటటువంటి ఒక ఒక ముస్లిం దావా ప్రచారకుడు రాసినటువంటి ఒక పుస్తకానికి బైబిల్ ఆర్ ఖురాన్ విచ్ ఈస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అని కౌంటర్ నేను ఒకటి రాశాను అది అక్కడ అందుబాటులో ఉంది ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే ఉంది తెలుగు కాపీస్ అయిపోయాయి మళ్ళీ రీప్రింట్ చేయాలి దాన్ని సో బైబిల్ ఆర్ ఖురాన్ విచ్ ఈస్ ద వర్డ్ ఖురాన్ అంటే నువ్వు లేవనెత్తినటువంటి అబ్జెక్షన్స్ ఏవి కూడా బైబిల్కి పనికిరావు కానీ ఖురాన్ని సరిగ్గా అవి వివరిస్తున్నాయని చెప్పి కౌంటర్ రాసి దాన్ని ప్రూవ్ చేశాను నేను అక్కడ ప్రతి అబ్జెక్షన్కి ఆన్సర్ చెప్పాను ప్యారా టు ప్యారా రిబటల్ అది థాట్ బై థాట్ రిబటల్ తర్వాత కోన వీరబ్రహ్మం అనేటటువంటి ఒక నాస్తికుడు రెండు వందల డెబ్బై ఆరు ప్రశ్నలతో కొత్త నిబంధనని ప్రశ్నిస్తూ ఆయన ఒక పుస్తకం రాశాడు బైబుల్ భాగవతం అనే టైటిల్తో దానికి సమాధానం రాస్తూ నాస్తిక నిందలు బైబుల్ నిజాలు అనేటటువంటి ఒక పుస్తకం నేను రాశాను అది కూడా అక్కడ అందుబాటులో ఉంది అలాగే మేము ఇందాక మీరు క్విజ్ క్విజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా సంతోషించాను బికాస్ ఐ రియలీ లవ్ క్విజ్ రెండు వేల పది నుంచి ఒక క్విజ్ కార్యక్రమాన్ని మా సంఘం తరఫున నిర్వహి నిర్వహిస్తూ వస్తున్నాము అందులో ఇది అపాలజెటిక్గా ఉండాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో అనేకులు బైబిల్ విమర్శకులు అడిగేటటువంటి ప్రశ్నల్ని ఆ క్విజ్ కార్యక్రమంలో అడగడం జరిగింది మేము సో ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని అన్నింటిని కూడా క్రోడీకరించి ఒక బైబిల్ క్విజ్ పుస్తకం కూడా అక్కడ తెలుగులోను ఇంగ్లీష్లోనూ అందుబాటులో ఉంచాం అది చదవ చదవడం ద్వారా చాలా ప్రశ్నలు వాటికి సమాధానాలు మీకు లభిస్తాయి ఇలాంటి వాళ్ళు అడిగేటటువంటి ప్రశ్నలు సో దాన్ని కూడా మీరు చూసే ప్రయత్నం చేయండి ఇదంతా కూడా ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నానంటే దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద వేస్ ఇన్ విచ్ అంటే నాకున్నటువంటి పరిమితుల్లో నేను చేయగలిగే పరి పరిధిలో నేను చేసినటువంటి కొన్ని పరిచర్యలు ఇలా ఉన్నాయి ఈ మధ్య రక్షణ టీవీ ద్వారా చాలా విషయాలు చాలామందితో పంచుకోవడానికి దేవుడు అవకాశం ఇస్తున్నాడు ఆ క్రమంలోనే కర్ణాకర్ సుగ్నాథ్తో డిబేట్ చేయడానికి కూడా ఇప్పటివరకు నాలుగు డిబేట్స్ మేము చేసామండి కర్ణాకర్ సుగ్నాథ్ మీరు పరిశీలించి చూడండి ఆయన లాగా అరవ అడవడం మాకు రాదు కాబట్టి అంటే ఆ స్థాయికి దిగజారి మాట్లాడలేం కాబట్టి నిదానంగానే మాట్లాడతాం మేము కానీ తర్కబద్ధంగా రెండు వైపుల నుంచి వచ్చినటువంటి వాదనని విశ్లేషించి చూడండి తర్కబద్ధంగా ఎక్కడ కూడా అతను అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు నిలువ అంత మాత్రమే కాదు ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్నల్లో ఉన్నటువంటి అబద్ధాన్ని మోసాన్ని పూర్తిగా బహిర్గతం చేసే విధంగా మేము ఆ డిబేట్స్ చేశాం ఆ డిబేట్స్ మీరు చూడాలనుకుంటే హితబోధ అనేటటువంటి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూడొచ్చు అలాగే నిన్న నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను మా వెబ్సైట్ కూడా మీరు దాంతో కూడా టచ్లో ఉండండి అక్కడ కూడా మేము ఈ పరిచయకి సిద్ధపడాలని అనుకుంటున్నటువంటి వారికి అవసరమైనటువంటి తర్ఫీదు ఇచ్చేటటువంటి మంచి మెటీరియల్ని పొందుపరచడం జరిగింది సో యూజ్ దీస్ మెటీరియల్స్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ హితబోధ డాట్ కామ్ అనేటటువంటి మా వెబ్సైట్ అలాగే సాక్షి క్రిస్టియన్ వాయిస్ అనేటటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ అలాగే డబ్ల్యూ 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 డాట్ సాక్షి టైమ్స్ డాట్ నెట్ అనేటటువంటి వెబ్సైట్ సో ఈ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేసాము అని అంటే మేము మాత్రమే కాదు మాతో పాటుగా క్రైస్తవ సంఘం అంతా కూడా ఈ పరిచయ చేసేటట్టుగా ఉండాలి అందరూ కూడా సహకరించి ఈ పరిచయ చేయాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ పరిచయని మేము ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నాం సో దీనికోసం ప్రార్థన చేయండి కానీ అంతకంటే ఎక్కువగా నేను మీతో మీ మీ ముందు ప్రభు నామంలో నిజంగా అభ్యర్థించే విషయం ఏంటి అని అంటే ఈరోజు సందేశం గురించి మీరు ఆలోచించండి మూడు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి బాధ్యతలు పేతులు మన ముందు ఉంచుతున్నాడు సువార్త ప్రకటించడం మన అందరం చేయాల్సినటువంటి పని సువార్త విషయమై హేతు అడుగు ప్రతి వానికి సమాధానం చెప్పడం మనందరికీ ఇవ్వబడినటువంటి బాధ్యత దాని కొరకు అవసరమైనటువంటి సిద్ధపాటును కలిగి ఉండడం అనేది దేవుడు మనందరికీ ఇచ్చినటువంటి బాధ్యత దాని విషయంలో మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం వాట్ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు డూ లెట్స్ లీవ్ దిస్ ప్లేస్ విత్ ద డెసిషన్ టు నైట్ ఈ రిఫర్మేషన్ డే మన జీవితంలో ఒక మెమరబుల్ డే అవ్వాలి అని అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు కొరకు మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో ఒక తీర్మానం తీసుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళండి అయితే ఒక తీర్మానం అంటూ మీరు ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళ తీసుకుని వెళ్ళగలరు అంటే చాలా ఖచ్చితంగా నేను చెప్పగలిగే
కానీ కొంతవరకు మనం ఆయన కోసం ఏమైనా చేయగలము అని అంటే ఈ భూమి మీద మనం ఆయన కోసం ఉత్తరవాదులుగా ఉండగలం ఆయన మన పక్షంగా తండ్రి ఎదుట నిలబడి వాదిస్తూ ఉంటే మనము ఈ లోకం ఎదుట ఆయన పక్షంగా నిలబడి ఆయన సత్యం కోసం వాదించడానికి సిద్ధపడాలి ఆయన కొరకు న్యాయవాదులుగా ఉండడానికి ఆయన కొరకు వాదించే వారిగా ఉండడానికి ఆయన కొరకు తర్కబద్ధంగా సువార్తను అనేకులకు అందించి దేవుని రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేయడానికి మన వంతు బాధ్యత చేయడానికి మనం ఇష్టపడాలి ఓన్లీ దట్ విల్ కీప్ ద ఫోకస్ ఆన్ ఈ రిఫర్మేషన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేది ఈ సమాజం పైన బైబిల్ ఆధారితమైనటువంటి రిఫర్మేషన్ యొక్క ప్రభావం పోకుండా ఉండాలి అని అంటే మనం ఆ బాధ్యతను శిరస వహించాలి ఈ జనరేషన్లో ఆ బాధ్యతను దేవుడు మన మీద ఉంచుతున్నాడు ఈ సంఘం మీద మన సంఘం మీద ఉంచుతూ ఉన్నాడు మన జనరేషన్ మీద ఉంచుతూ ఉన్నాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో ఆర్ వీ రియలీ విలింగ్ టు టేక్ అప్ దట్ టాస్క్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ ద క్వశ్చన్ సో నిజంగా అలా చేయగలిగేటటువంటి కృప అంటే మనము సాకులు వెతుకుతూ ఉంటాం నేను చాలా బలహీనుడిని నాకు అంత తెలీదు నాకు అంత వనరులు లేవు నాకు ఎవరు సపోర్ట్ చేయరు ఇలాంటి సాకులన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం లెట్ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ థింక్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్ ఏసుక్రీస్తు ప్రభు కొరకు నిలబడడానికి చాలినంత ప్రేమ నీకు ఆయన కోసం ఉందా అన్నది మాత్రమే ప్రశ్న ఆయన ప్రేమిస్తే ఈ సాకులు ఏవి మనకు అడ్డంకులు కావు ఆయన కోసం నిలబడడానికి మన కుటుంబ సభ్యుల కోసం నిలబడడానికి మన స్వంత పని మన స్వంత వారి కోసం నిలబడడానికి మనకి ఎలాంటి ఆటంకము మనల్ని ఆపలేవు అలాంటప్పుడు ఏసుక్రీస్తు ప్రభుని మనం అంద అందరికంటే అన్నిటికంటే ప్రేమించినప్పుడు దోస్ షుడ్ నాట్ బి ఏ హిండ్రెన్స్ ఈరోజు సంఘంలో పెద్దలు అని చెప్పబడుతున్నటువంటి వారు కూడా అంటే నేను ఈ స్థానిక సంఘాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడలేదు సాధారణంగా జరిగేటటువంటి విషయాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు పెద్దలు అని పిలువబడేటటువంటి వారు కూడా మన ముందు ఉంచేటటువంటి మాదిరి చాలా మిస్లీడింగ్గా ఉంది ఎందుకంటే ఏసుక్రీస్తు ప్రభుని మాట్లాడినప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడినప్పుడు మొన్నటి వరకు ఫణి రాజేష్ అని ఒక అతను ఉన్నాడు అతను సోషల్ మీడియాలో జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ బాస్కర్డ్ ఎందుకంటే ఆయన ఎవరికి పుట్టినాడో తెలియదని మాట్లాడాడు పెద్దవాళ్ళు ఎవరు స్పందించలేదు ఎవరు మాట్లాడలేదు నో బడి ఈవెన్ రెస్పాండెడ్ నో బడి టుక్ అప్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ కానీ ఎప్పుడు మాట్లాడతారో తెలుసా అండి ఎప్పుడు మాట్లాడతారో తెలుసా మా ఊరికి వచ్చి ఒక పెద్ద ఆయన డిజిటల్ చర్చ పెడుతున్నారు అని అంటే అందరు రోడ్ ఎక్కుతారు ఎందుకు ఎక్కుతారు మాకు పొట్ట కొడతారా అని కూడా నిశ్చితగా ఒక వ్యక్తి అడిగాడు అందులో సో అంటే అప్పటి వరకు ఏసుక్రీస్తు ప్రభువుని వ్యతిరేకిస్తున్నది మీకు కనబడలేదు అప్పటి వరకు సువార్తకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు మీకు కనబడలేదు దానికోసం మీరు ఏమీ చేయరు కానీ మీ మీ ఊరిలోకి వచ్చి ఒక ఆయన డిజిటల్ చర్చ పెడతానంటే మీరు రోడ్ ఎక్కారు బాగానే ఉంది సరే వాళ్ళ విషయం అలా ఉంచితే ఆ పెద్ద ఆయన గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆయన వాళ్ళ సంఘానికి వెళ్ళి ఈ రోడ్ ఎక్కి ధర్నా చేసినటువంటి వారి గురించి మాట్లాడుతూ అప్పటి వరకు ఆ పెద్ద ఆయనకు ఉన్నటువంటి పేరేంటి అని అంటే ఆయన చాలా హుందాగా మాట్లాడతారు చాలా మంచిగా మాట్లాడతారు ఎవరిని ఏమనడు ఊరికినే ఆయన చెప్పే పెట్టుకథలు మాత్రమే చెప్తాడు అన్నది చాలా మంచి పేరు ఆయనకు ఉన్నటువంటి పేరు ఆ హుందాతనాన్ని ఎప్పుడు పోగొట్టుకున్నాడు అంటే ఎప్పుడైతే ఈ ప్రజలు ఈ పాస్టల్లో ఎప్పుడైతే రోడ్లు ఎక్కి ధర్నాలు చేయడం ప్రారంభించారో అప్పుడు అతను వాళ్ళ పుల్పిట్ మీద నుంచి నిలబడి హుందాగా మాట్లాడేటటువంటి వ్యక్తి ఏమన్నాడంటే వంద మందిని కూడా పోగేసుకోలేనటువంటి డాష్ గాళ్ళు నాకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడానని మాట్లాడాడు ఆయన అంటే ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ధర్నా చేసినప్పుడు ఆయన వరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన స్పందించగలిగాడు కానీ ఏసుక్రీస్తు ప్రభుకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు ఆయన్ని ఏసుక్రీస్తు ప్రభుని విమర్శించినప్పుడు సంఘాల పైన దాడి చేసినప్పుడు క్రైస్తవం పైన దాడి చేసినప్పుడు క్రైస్తవులను అవమానించినప్పుడు ఏ రోజున్నా వీళ్ళు నోరెత్తి మాట్లాడారా మాట్లాడరు కానీ వాళ్ళ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల వరకు వచ్చినప్పుడు మాత్రం మాట్లాడతారు బికాస్ దే లవ్ దెమ్ సెల్స్ దే డోంట్ లవ్ ద లాడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇన్ఫ్ టు స్టాండ్ ఫర్ హిమ్ ఏసుక్రీస్తు ప్రభుని చాలినంతగా వాళ్ళు ప్రేమించరు కాబట్టి ఆయన కోసం నిలబడరు కానీ వాళ్ళ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలని కాపాడడం కోసం మాత్రం నిలబడతారు అది చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం వారి మాదిరిని మనం అనుసరించద్దు దేవుడు మనకు వాక్యంలో ఏం నేర్పిస్తున్నాడో సూటిగా అది మాత్రమే మనం తీసుకున్నాం దానికోసం మనం నిలబడతాం దేవుడు చాలా స్పష్టంగా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన్ని ప్రేమించేవారు ఆయన కోసం నిలబడతారు ఎలా నిలబడతారు అంటే వారు సువార్తకు సాక్షులుగా ఉంటారు ఆ సువార్తను ఈ లోకం ముందు ప్రతి అభ్యంతరము కు సమాధానం చెప్తూ ఆ సువార్త పక్షంగా నిలబడేటటువంటి న్యాయవాదులుగా ఉంటారు వాళ్ళు దానికి అవసరమైనటువంటి సిద్ధపాటు ఎంత మూల్యాన్ని చెల్లించి కలిగి ఉండాల్సి వచ్చినా కూడా అలా ఆ మూల్యాన్ని చెల్లించడానికి వారు ఎంత మాత్రం వెనక్కి పోరు అలా యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ప్రేమించే వారి కోసం ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు డూ వీ రియలీ లవ్ గాడ్ సో మచ్ డూ వీ రియలీ లవ్ జీసస్ క్రైస్ట్ సో మచ్ అండ్ ఇస్ గాస్పుల్ సో